السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ عظیم القدرت وسان شدید البطص والبرہان حافل الدین والقرآن بسم اللہ ما شاء اللہ کان بسم اللہ ما شاء اللہ کان بسم اللہ ما شاء اللہ کان وما لم یسئ لم یکن ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم علم ان اللہ على کل شیئ قدیر وأن الله قد أحاط بكل شيء علما اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بسيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل وصحاب سيدنا ومولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم وملائكتك الكرام أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الغلا بكماله كشف الدجا بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله الله يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني 
كن أماني من سر الحياة ومن سر الممات ومن إحراق جثماني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صاحب الوقت جبهتي تحت نعالكم اعظ بحكم نيابه عنكم يا صاحب البغداد كل حاضري يا مطلب الحاجات عبد القادر يا صاحب الأجمير كل ناصر يا مطلب الحاجات خجا سنجري يا صاحب المدبور كل حافظي يا مطلب الحاجات سيم الولي ആദരണീയരായ സാധാത്തുക്കളെ പണ്ഡിതന്മാരെ മാലിയും മുത്താലിയും സുഹൃത്തുക്കളെ സുറാജുൽ ഹൃദയുടെ സാരഥികളെ സഹകാരികളെ പ്രിയപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളെ യുവ സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരിമാരെ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂല പരിശുദ്ധമായ അയൽമെൻ്റെ മജിലിസിൽ നാം സംഗമിച്ചതുപോലെ നമ്മയും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾ സഹോദര സഹോദരിമാർ അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാർ കുട്ടികൾ കുടുംബക്കാർ കൂട്ടുകാർ നമ്മുടെ മഹത്തായ സിറാജുൽ ഹുദ അടക്കമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകാരികൾ ഗുണകാംക്ഷികൾ നമ്മുടെ പരിപാടികൾക്കും നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി ഓടി നടക്കുന്നവർ എല്ലാവരെയും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂ ചാല അവൻ്റെ മുക്കറബുകളായ അഴ്ബാദുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മയും അവരെയും അവൻ്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ്മ തങ്ങളോടൊത്ത് സ്വർഗീയ ആരാമത്തിൽ സംഗമിപ്പിച്ച് അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മയും അവരെയും അവൻ്റെ കത്തി കാളുന്ന നരകാഗ്നിയെ തൊട്ട് അള്ളാഹു കാത്ത് രക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെയും അവരുടെയും ശാരീരികവും സാമ്പത്തികവും മാനസികവുമായ സകല പ്രയാസങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും രോഗങ്ങളുമൊക്കെ അള്ളാഹു എളുപ്പത്തിൽ തീർത്ത് ശിഫയാക്കി തരട്ടെ പൂർണ്ണമായ ആഫിയത്തോട് റാഹത്തോട് അവൻ്റെ ദീനിന്റെ ഹൃദുമത്തിൽ അള്ളാഹു നമുക്കും അവർക്കും ദീർഘ ആയുസ് നൽകട്ടെ മരണം ഹൈറാകുന്ന സമയത്ത് കാമിലായ ഈമാനോടെ കലിമത്തു ഷഹാദ ഉച്ചരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ താല നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടവരുടെ കബറുകൾ അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എല്ലാ രോഗികൾക്കും അള്ളാഹു സലാമത്തും ശിഫയും നൽകട്ടെ ഈ മഹത്തായ مجلس مخينا سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تنغل ونكانان الله نمك بھاگي من القطع قيم الله صفو درنغل ابي ون رايا سني كيرلي يده اللام اللام آي مولانا پيرود استاذ الله عفيت الله درگاي سود قطع ഉസ്താദ പറകളുടെ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളുടെയും എല്ലാ സമയങ്ങളും മഹാനവറുകൾ ചെലവാക്കി നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകി നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഒരു എൽമെൻ്റെ മജിലിസിൽ ഉസ്താദവറുകൾ ക്ഷണിച്ച് അവിടുത്തെ ഹതുമത്തിൽ വന്നു നിൽക്കുമ്പോൾ വലിയ സന്തോഷമുണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന ഭൂവത്തായാല നമ്മെ എല്ലാവരെയും ഉസ്താദുമാരുടെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ മുത്തായ തങ്ങളുടെ മുറാഫക്ക നൽകി റബ്ബിൻ്റെ ലിഖ എത്തുന്ന അള്ളാഹു സന്തോഷിപ്പിക്കട്ടെ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഭൂമിയിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ നാമത്തുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നൽകപ്പെട്ട ഒരു വിഭാഗമാണ് നാം ധാരാളം സൃഷ്ടികൾ ലോകത്തുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ കണ്ണിന് കാണുന്നതും അല്ലാത്തതും നമ്മുടെ ബുദ്ധിക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്നതും അല്ലാത്തതുമായ ഒട്ടനവധി സൃഷ്ടികൾ കൊണ്ട് സമ്പുഷ്ടമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം എന്നാൽ ആ ജീവികൾക്ക് ഒന്നുമില്ലാത്ത അവകാശപ്പെടാനില്ലാത്ത എത്രയോ അളവറ്റ നിർമ്മത്തുകൾ അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്ത് ആല തന്ന് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്ത് ആല അവന്റെ ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഹത്വം കൽപ്പിച്ചൊരു വിഭാഗത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്ത് ആല നമ്മെ പെടുത്തിയത് നോക്കു നിങ്ങൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവനും നമുക്ക് വേണ്ടിയാ ഏത് ജീവിക്കും ഒരു നേമത്ത് അള്ളാഹു സുബഹാനുഭൂവത്ത് ആല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് ജീവിക്കും ഈ ലോകത്ത് സഞ്ചരിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അള്ളാഹു താല കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവികളെയൊക്കെയും ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ആ ജീവികളെയൊക്കെയും കീഴ്പ്പെടുത്താനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ താല നൽകിയത് മനുഷ്യനാണ് ഭൂമിയിലുള്ളത് മുഴുവനും നിങ്ങൾക്കാണ് കരയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ജീവിയായ ആന ആനയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉറുമ്പിന്റെ വലിപ്പമുള്ള മനുഷ്യൻ വളരെ ബലം കുറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് വളരെ നിസ്സാരമായ വടിക്കഷ്ണമെടുത്ത് ആനയെ കൊണ്ട് അടിമ പണിയെടുപ്പിക്കുകയാണ് ഈ ആനയുടെ ചെവി കൊണ്ടൊരു തട്ട് കിട്ടിയാൽ ആനയുടെ വാല് കൊണ്ടൊരു മുട്ട് കിട്ടിയാൽ ആനയുടെ കാലിന്റെ അടിയിൽ എങ്ങാനും പോലും പെട്ടുപോയാൽ പിന്നെ ദുന്യാവിലുണ്ടാവൂല അത്രയും ബലഹീനനായ മനുഷ്യൻ അവന്റെ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ആനയെ പേടിപ്പിക്കുകയാണ് ആനയെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയാണ് ആന പേടിച്ച് മനുഷ്യൻ അനുസരിക്കുകയാണ് കാടുകളിൽ ക്രൂരമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന കടുവകളെ സിംഹങ്ങളെ പുലികളെ നെരികളെ അവിടെയുള്ള ജീവികൾ പോലും ഭയത്തോടെ കാണുന്ന ഹിംസജന്തുക്കളെ മനുഷ്യൻ ബുദ്ധിപൂർവ്വം മലയിറക്കി കൊണ്ടുവന്ന് സർക്കസ് കൂടാരങ്ങളിൽ വെച്ച് അടിമപ്പണിയെടുപ്പിക്കുകയാണ് സിംഹത്തിന് മനുഷ്യനെ പോറ്റാൻ കഴിയുന്നില്ല ആനക്ക് മനുഷ്യനെ നോക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ കുട്ടുമടക്കാത്തൊരു ജീവിയും പ്രപഞ്ചത്തിലില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു നിശ്ചയമായും മനുഷ്യന് ഏറ്റവും സുന്ദരമായ രൂപത്തിലാണ് നാം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ മുഖം കുനിക്കാത്ത മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ മുത്തുമടക്കാത്ത ഒരു ജീവിയെയും അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്താല അവന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല ഏത് ജീവികൾക്കും അള്ളാഹു സുമഹാനുഭൂവത്താല കൊടുക്കുന്ന നേമത്തുകൾ ആ നിർമ്മത്തുകളും കൂടി മനുഷ്യൻ അനുഭവിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ നിലക്ക് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ താല എല്ലാ സന്തോഷങ്ങളും നമുക്ക് നൽകി എല്ലാ നിർമ്മത്തുകളും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ താല നമുക്ക് നൽകി മനുഷ്യനായി സൃഷ്ടിച്ചു മുസ്ലിമായി സൃഷ്ടിച്ചു മുഹമ്മദ് അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തികളിൽ അള്ളാഹു നമുക്ക് മെമ്പർഷിപ്പും നൽകി സകല സന്തോഷങ്ങളും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ താല നൽകിയിട്ട് ഒരു ചോദ്യമാണ് എല്ലാം മനുഷ്യന് വേണ്ടി തന്നിട്ടുള്ള ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വെറുതെ ശ്രദ്ധിച്ചതാണെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നോ നമ്മിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടൂല എന്നും നിങ്ങൾ കരുതുകയാണോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ദിവസത്തെ സൂക്ഷിക്കാൻ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ താല്പര്യമാണ് സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്ന മറ്റൊരു ഭാഗം എല്ലാ നിയമത്തുകളും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ താല തന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ മെമ്പർഷിപ്പ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവ താല അവന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ടു നൽകി എന്ന പരിശുദ്ധമായ കലിമത്തു ഷഹാദ അർത്ഥമറിഞ്ഞ കൽബുകൊണ്ട് ഉറച്ച് വിശ്വസിച്ച് നാവുകൊണ്ട് വ്യക്തമാക്കി പറഞ്ഞാലാണ് അമുസ്ലിമായ ഒരാൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വരിക എന്നാൽ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഷഹാദത്ത് കലിമ ചൊല്ലിയിട്ട് അതിന്റെ സപ്പോർട്ടോടു കൂടി കടന്നു വന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല 
നമുക്ക് ഈ ഉമ്മാന്റെ ബാപ്പാന്റെ മകനായി ഓട്ടോമാറ്റിക് മുസ്ലിമായി കടന്നു വന്നവരാണ് മാത്രമല്ല മഹാനായ ആദം നബി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ മഹാനായ റൂഹുല്ലാഹി ഇസാ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം വരെയുള്ള ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തിലേറെ വരുന്ന അമ്പിയ മുറുസലുകളുണ്ട് ആ അമ്പിയ മുറുസലുകളുടെ അനുയായികളുടെ അടങ്ങാത്ത അഭിലാഷവും ആഗ്രഹവും ആയിരുന്നു അനുയായികളാവുകയെന്നത് കാരണം അടക്കമുള്ള സകല അമ്പിയാക്കളും അവരുടെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിച്ചത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ മത് നബി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തികളെ ബുദ്ധിപ്പെടുത്തിയിട്ടല്ലാതെ ഒരു നബിയും അവിടുത്തെ അവരുടെ അവരുടെ ദൗത്യം അവരുടെ ദൗത്ത് അവർ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല വിട്ടുപോകാതെ കളഞ്ഞു പോകാതെ നഷ്ടപ്പെടാതെ ഒരിക്കലും ഒഴിവായി പോകാതെ അമ്പിയാക്കളേറെയും പഠിപ്പിച്ചു അവിടുത്തെ ഉമ്മത്തിന് മധുറസൂലില്ല ഹബീബായങ്ങളെ വിശേഷണം പറയാത്തൊരു നദിയും കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടില്ല ആംബിയാക്കളുടെ അസുഹാബുകൾ ആംബിയാക്കളുടെ അനുയായികളായ വിശ്വാസികൾ അംബിയാക്കളിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുകയാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ മധുഹ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ അംബിയാക്കളുടെ അസുഹാബിന്റെ അടങ്ങാത്ത അഭിലാഷമായിരുന്നു നമ്മുടെ നബിയായ മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അനുയായികളാകാൻ നമ്മുടെ ഉമ്മത്തിന്റെ പെടുപ്പെടാൻ വേണ്ടി കുന്തും ഹൈറ ഉമ്മത്തിൻ സമൂഹത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഉമ്മത്തിലെ ഏറ്റവും ഹൈറായ ഉമ്മത്തൊന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഉമ്മത്തു റസൂലില്ല സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഹബീബായ തങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽ പെടുക എന്നത് വലിയ സൗഭാഗ്യമായിരുന്നു നമ്മുടെ ഒരു മുൻകടക്കാതെ നമ്മുടെ ഒരു സ്വതക്ക മുൻകടക്കാതെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങളും മുൻകടക്കാതെ തികച്ചും അള്ളാഹുവിന്റെ ഔദാര്യം കൊണ്ട് അവന്റെ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് അവന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽ പെടാനുള്ള അവസരം നൽകി ഇനി നമ്മോട് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ താല്പര്യം വിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുപോലെ സൂക്ഷിക്കണം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവ ചെയ്യേണ്ടതുപോലെ ചെയ്യണം മുസ്ലിമോൻ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായിട്ടല്ലാതെ മരിക്കരുത് ഈമാനില്ലാതെ നിങ്ങൾ വിടവാങ്ങരുത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ താല്പര്യവും താക്കീതുമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഉമ്മത്തിൽ പെടുക എന്നതൊരു മഹാഭാഗ്യമായിരുന്നു ഏത് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നല്ല ഓഫർ കൊടുത്തു ഇതുപോലെ ഒരു ഉമ്മത്തിനും അള്ളാഹു താല പ്രതിഫലം കൊടുത്തില്ല അജബല്ലി അമ്രിൽ മുഹ്മിൻ ഇന്ന അമ്രഹു കുല്ലഹു ലഹു ഖൈർ വലൈ സദാലി കൈലാലിൽ മുഹ്മിൻ ഇന്ന സ്വാബത്തുഹു സ്വറാ ഉ സക്കറ ഫകാന ഖൈറുൽ ലഹു വ ഇന്ന സ്വാബത്തുഹു ദറാ ഉ സബറ ഫകാന ഖൈറുൽ ലഹു മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ അവന്റെ മുഴുവൻ കാര്യവും അവന് ഖൈറാണ് അവന് ആഹ്റത്തിൽ കൂലി കിട്ടുന്നതാണ് അവന് പരലോകമോക്ഷത്തിന് കാരണമാണ് അവന്റെ മുഴുവൻ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവന് കൂലി കിട്ടുന്നതാണ് അവന്റെ ആഹ്റം രക്ഷപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നതാണ് ഈമാനില്ലാത്തവർക്ക് കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറയാ ഒരാൾക്ക് ഒരു ഹൈറായ ഒരു നല്ല സംഗതി കിട്ടി ഒരാൾ കച്ചവടം ഉഷാറായി പോയി ഒരാൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എന്തോരം ഞാമത്ത് അയാൾ കൊള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കിട്ടിയിട്ടയാൾ മതിമറക്കാതെ അത് വിടാതെ 
അയാൾ അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്താൽ ഫകാന ഖൈറുൽ ലഹു ഹദവൻ ആഖിറത്തിൽ വിന കൂലി കിട്ടുന്നതാണ് അതും മുമിന ഖൈറാണ് വൈന സ്വാബതു ദറാ ഉസ്വബ റഫകാന ഖൈറുൽ ലഹു ഒരു സങ്കടം ഒരാൾക്ക് എത്തി ഒരു പ്രയാസം ഒരാൾക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു കച്ചവടത്തിൽ പ്രയാസം വന്നു പോയി സാമ്പത്തിക മാന്യം അനുഭവപ്പെട്ടു കുടുംബത്തിൽ രോഗം വന്നു ടെൻഷനായി പോയി ആരോ മരണപ്പെട്ടു പോയി വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടു പക്ഷേ ഇതൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണെന്ന നിലക്ക് അയാൾ ക്ഷമിച്ചാൽ ഏത് ചെറുതും വലുതുമായ സകല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയാലും അള്ളാഹു സുബാനുഭൂല കൂലി ഓഫർ ചെയ്ത ഒരു ഉമ്മത്ത് അതുമ്മത്ത് മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സഹോദരങ്ങളെ ഈ ഉമ്മത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എപ്പോഴും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരു ഉമ്മത്താണ് എന്നാൽ അഷറഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഈ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ സങ്കടപ്പെടുന്ന ഒരു സമയം ഈ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടുപോയ തെമ്മാടികളായ ആളുകൾ കരഞ്ഞു പോകുന്ന ഒരു സമയം അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് പ്രളയമുള്ള ലോകമാണ് ദുരന്തമുള്ള ലോകമാണ് മഷറയുടെ മുറ്റമാണ് ഇന്ന് കോടാന കോടി മൈലുകൾ ഉയരത്തിൽ കത്തി നിൽക്കുന്ന പ്രപഞ്ചത്തെ കത്തിക്കാളുന്ന ലോകത്തേറ്റവും വലിയ ആണവ നിലയമായ സൂര്യൻ ഒരു ചാണകല കത്തി നിൽക്കുന്ന പ്രയാസമുള്ള മഷറ ചെമ്പിന്റെ തറയാണ് നിലത്തുള്ളത് ആളുകൾ അരയോളം തോളോളം മുക്കറ്റം വിയർപ്പിൽ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്ന സമയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുർആാനതിന്റെ പ്രളയവും പ്രയാസവും പറഞ്ഞു ഒരു ദിവസത്തിന് അൻപതിനായിരം വർഷത്തെ ധൈര്യമുള്ള ദീർഘമുള്ള ഒരു ദിവസമാണത് ഒരു ദിവസമല്ല അഞ്ചു ദിവസമല്ല പത്ത് ദിവസമല്ല അൻപതിനായിരം മനുഷ്യന്റെ ചിന്തക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു ദിവസത്തിന്റെ ധൈര്യമാണ് പറയുന്നത് സഹോദരങ്ങളെ നമ്മൾ കുറെ കാലമായി ജീവിക്കുന്നു എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് എന്റെ ഉമ്മത്തിന്റെ ശരാശരി ആയു അറുപത് എഴുപതിന്റെ ഇടയിലാണെന്ന് മുഹമ്മദ് ഒരു നൂറ് വയസ്സിനപ്പുറം ജീവിച്ച ആളുകളെ കാണാൻ നമുക്ക് കണ്ടതായിട്ട് നമുക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഒരു നൂറ് എൺപത് കഴിയുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ നമ്മൾ പടുവൃദ്ധന എന്നയാളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് അയാൾ അറുതുല്ലുമുറിലേക്ക് എത്തിയെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയാണ് അതാ ഉമ്മാമയും ഉപ്പാപ്പയും വീട്ടിലുണ്ട് മക്കൾ മരിച്ചുപോയി അവരുടെ മക്കളും അവരുടെ മക്കളൊക്കെയാണ് വീട്ടിലുള്ളതെങ്കിൽ അയാൾ അനാഥനായി പോവുകയാണ് സംരക്ഷിക്കാൻ മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയും നമ്മ അനുസരിച്ചിട്ട് മക്കൾ മരിക്കണതിന് മുമ്പ് മക്കളൊക്കെ മരിച്ചുപോയി ഉമ്മയും ഉപ്പയും വീട്ടിൽ ബാക്കിയായി പോയി പിന്നെ മക്കളെ മക്കളെ ഇല്ലെങ്കിൽ ഉപ്പാപ്പാന്റെ കഥ കട്ട പോകയാ അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ കാത്തു രക്ഷിക്കട്ടെ അള്ളാഹു റഹ്മത്തിലാക്കി തരട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർക്ക് മുഴുവൻ അള്ളാഹുള്ള ദുർഗായുസ് നൽകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ ലോകത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകൾ കരയുന്നത് ഈ ലോകത്ത് അതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരാളെ ജീവിച്ചാലും ചിലപ്പോൾ അയാൾ നൂറുവരെ വന്നേക്കാം എന്നാലും വളരെ വളരെ കുറവാണ് സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് വഫാത്തായത് സയ്യിദന അബൂബക്കർണ സുദ്ദി ഖുറബി അള്ളാഹുവൻ അറുപത്തി മൂന്നിലാണ് വഫാത്തായത് മഹാനായ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ അഭാഗം വിശദീകരിക്കാൻ പറഞ്ഞതല്ല നമ്മൾ കാണുന്ന കുറെ കൊല്ലം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറിയ ആയുസാണ് എന്നാൽ നമ്മുടെ ചിന്തക്കപ്പുറമുള്ള ഒരു ലോകമാണ് മഷറയിലുള്ള ഒരു ദിവസം അൻപതിനായിരം വർഷത്തെ ധൈര്യമുള്ള മഷറ ആ സമയത്ത് ആളുകൾ പരിഭ്രമിച്ച് പ്രയാസപ്പെട്ടു നിൽക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ചോദ്യം വരികയാണ് ലിമനിൽ മുൽക്കുൽ ആർക്കാണട ഇന്നത്തെ അധികാരം ആർക്കാണട ഇന്നത്തെ അധികാരം ലോകം കിടുകിടാ വിറപ്പിച്ച പട്ടാള മേധാവികളായ നെപ്പോളിയൻ ബോണോപ്പാറ്റുമാൻ ഉണ്ട് ഫറോവമാരുണ്ട് അനറബുക്കുമുല്ല 
ഞാനാണ് ഏറ്റവും വലിയ ദൈവമെന്ന് വിമ്പളക്കിയ ഫറോവമാരുണ്ട് ഖമാനുമാരുണ്ട് ഖാറൂനുമാരുണ്ട് നമ്രൂദുമാരുണ്ട് ജോർജ് ഡബ്ല്യു ബുഷുമാരുണ്ട് ലോകം അടക്കി ഭരിച്ച എത്രയെത്രയോ പോക്കിരികളുണ്ട് സ്വേച്ഛാധിപതികളായ രാജാക്കളുണ്ട് പക്ഷെ ഒരാളും മെണ്ടുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് മലക്കുകളെല്ലാവരും അണിയണിയായി വന്നു നിൽക്കുകയാണ് ലീഡറായ ജിബിരീൽ അലൈഹി സലാം ജിബിരീൽ അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമും വന്നിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഒരാളും മിണ്ടുന്നില്ല ഒരാളും വാതുറക്കുന്നില്ല ആ സമയമാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം വരുന്നത് അടിമകൾ പേടിച്ചു നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് റബ്ബിന്റെ ചോദ്യം വരുന്നത് ആർക്കാടടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം ആർക്കാടടാ ഇന്നത്തെ അധികാരം അവാന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ മറുപടി വരികയാണ് എല്ലാ മടക്കി ഭരിക്കുന്ന ഏകനായ അള്ളാ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമാണ് അധികാരം മറ്റൊരാൾക്ക് അധികാരമില്ല പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ദിവസത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ റബ്ബിന് അധികാരം അതാ സമർപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ദിവസമാണ് മറ്റൊരാളും മിണ്ടാത്ത ദിവസമാണ് ആ സമയത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂവത്താല ഹിസാബിന് വിളിക്കുന്നു അത് തന്നെയും ഒരുപാട് കാലങ്ങൾക്ക് ശേഷം കാത്തുനിന്ന് 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 മഹാനായ അബുൽ ബഷർ ആദം അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാമിനെ സമീപിച്ച ടുപ്പാപ്പയോട് സ്വർഗമെങ്കിലും സ്വർഗം നരകമെങ്കിലും നരകം എങ്ങനെയെങ്കിലും ഹിസാബിന് വിളിച്ചു കിട്ടണം നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു എനിക്കതിന് അഹർഹതയില്ല മക്കളെ നിങ്ങൾ അടുത്തയാളിലേക്ക് പോകൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അമ്പിയാക്കളിലേക്ക് തട്ടിമാറ്റി 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 അവസാനം അയിനുൾ വഹ്മത്തായ റോഹുർ വഹ്മത്തായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളിലേക്ക് എല്ലാവരും ഓടിച്ചെല്ലുകയാണ് അനലഹ സകല സൃഷ്ടികൾക്കും സന്തോഷം നൽകുന്ന അനുയായികൾക്ക് മുഴുവനും തുമനിനത്ത് കിട്ടുന്ന മറുപടി നേതാവിന്റെ വായിൽ നിന്ന് വരികയാണ് അനലഹ സഫാത്ത് തുടങ്ങാനുള്ള അധികാരം നൽകപ്പെട്ടവൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ അറസിന്റെ ചുവടേ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങൾ പോയി സുജൂത് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹു ഹബീബായ തങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് മുഹമ്മദ് തല ഉയർത്തിക്കോ നബിയെ അങ്ങ് ചോദിച്ചു തരാം റെക്കമെന്റ് ചെയ്തു സ്വീകരിക്കാം ഈ സ്ഥലത്ത് സുജൂത് ചെയ്യണ്ട പാതിരാ സമയത്ത് ധാരാളമായി നിസ്കരിച്ചവരാണ് മുഹമ്മദ് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂലുല്ലാഹി സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് അള്ളാഹു തല ഉയർത്താൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഹബീബായ തങ്ങളെ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന അള്ള സ്വീകരിക്കുന്ന സൃഷ്ടികളെ മുഴുവനും ഹിസാബിന് വിളിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ ഹിസാബങ്ങ് നടക്കുന്നു എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരോട് ചെറുപ്പക്കാരികളോട് മഹ്ഷറയുടെ പ്രളയം പറഞ്ഞാൽ മഹ്ഷറയുടെ ലോകം പരത്തി പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഉമ്മത്തികൾപ്പെട്ട ആളുകൾ കരഞ്ഞു പോകുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ കോടതിയിൽ അതൂല കഥമുബുന ആദമയൂമൽക്കിയാമത്തി ഹത്തായുസ് അലാൻ ഹംസ് അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാതെ ഒരാളെ കാല് മനക്കാൻ പറ്റൂല അത് പറഞ്ഞിട്ട് ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സമയം എന്തിനെ ചെലവാക്കി എന്നുള്ള ചോദിക്കും അതിന് മറുപടി പറയണം 
ആയുസു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കല്ല നൽകിയ സമയമാണ് ആ സമയം എന്തിന് ചെലവാക്കി എന്ന് പറയാതെ രക്ഷയില്ല യുവത്വം എന്തിന് ചെലവാക്കി എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയില്ലാതെ കരളിന്റെ കഷ്ണങ്ങളായ അനുജന്മാരെ ജേട്ടന്മാരെ രക്ഷയില്ല സഹോദരിമാരെ നമുക്ക് ഖാലനക്കാൻ പറ്റൂല നിന്റെ സമ്പത്ത് എവിടുന്ന് ഉണ്ടാക്കി എങ്ങോട്ട് ചെലവാക്കി മറുപടി ഇല്ലാതെ കാലനയ്ക്കാൻ പറ്റൂല പഠിച്ച അമല് പഠിച്ച അഴിമു കൊണ്ട് അമല് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഇല്ലാതെ കാലനയ്ക്കാൻ പറ്റൂല ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഹിസാബൊക്കെ അങ്ങ് കഴിയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തീരുമാനം വരുന്നു ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഒരു വിഭാഗം നരകത്തിലേക്ക് ഒരു വിഭാഗം സ്വർഗത്തിലേക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട ഒരു സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഈ ആഹുൽ ജന്ന ഫുലൂതം ഫിൽ ജന്ന സ്വർഗത്തിലെത്തിയവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് തന്നെ നരകത്തിലെത്തിയവരെ നിങ്ങൾ നരകത്തിൽ തന്നെ തീരുമാനമങ്ങ് വരികയാണ് സഹോദരങ്ങളെ ആ സമയത്ത് അതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ അവർക്ക് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് എന്തൊരു ആനന്ദമാണ് നമ്മൾ നല്ലൊരു വീടുണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ വീടിന് കടങ്ങളൊന്നുമില്ല നമുക്ക് അള്ളാഹു നല്ല വീട് ദുന്യാവിലും ആഹൃത്തിലും നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നൽകട്ടെ ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഉറക്കെ അമീൻ പറയാൻ തോഫീ കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് അമീൻ ഉറക്കെ പറഞ്ഞാക്ക് ബറക്കത്തും കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ് നല്ല ഉഷാറുള്ളൊരു വീടുണ്ടാക്കി ആ വീടിന് വലിയ വലിയ ഉസ്താദന്മാരെ വിളിച്ചു തങ്ങന്മാരെയൊക്കെ വിളിച്ചു ഡേറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ വീട് കുടികലിന് പോകുന്നൊരു സന്തോഷമുണ്ട് അയാൾക്ക് ബാധ്യതകളൊന്നുമില്ല നല്ല വീടാണ് എന്നാൽ അയാളെ കൽബിന് എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും അയാളെ മനസ്സിന് എന്തൊരു സന്തോഷമായിരിക്കും ആ വീട്ടിലേക്ക് കയറുമ്പോ സഹോദരങ്ങളെ എന്നാ ദുന്യാവിലെ വീടിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ദുന്യാവിലെ വീടിന് ചില പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ദുന്യാവിലെ വീടുകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വീടാണ് ദുന്യാവിലെ വീടുകൾ തകർന്നു പോകുന്ന വീടാണ് ദുന്യാവിലെ വീടുകൾ നമുക്ക് പരിഭവങ്ങൾ സമ്മാനിക്കുന്ന വീടാണ് നല്ല വീടുണ്ടാക്കാണ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ നമ്മുടെ കുറ്റിയാടിയിലോ പരിസരത്തോ നല്ല വീടുണ്ടാക്കുകയാണ് ആളുകളൊക്കെ ആ വീടിന്റെ കൗതുകവും കമനീയതയും എടുത്തു വർണ്ണിക്കുകയാണ് റോഡിന്റെ വക്കിലൂടെ ചെറു റോഡിലൂടെ ചെറിപ്പായുന്ന വാഹനം ഈ വീടിന്റെ ലുക്ക് കണ്ടാൽ ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചവിട്ടുകയാണ് അത് നോക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര ദിവസങ്ങളാണ് ഡെക്കറേഷൻ ബൾബുകൾ ആ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ കത്തി നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ പ്രൗഢി ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയുന്നത് വീടിന്റെ ചുറ്റുഭാഗങ്ങളിലാണ് തൊട്ടടുത്ത പറമ്പുകളിലാണ് പന്തലൊരുക്കിയത് നല്ല കുടിയലിന്റെ വീട് സന്തോഷമുള്ള വീട് സഹോദരങ്ങളെ വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ ദിവസമായി ചെറിയ ആളുകൾ ഉസ്താദുമാരെയൊക്കെ കൂട്ടി ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ സുബഹിക്ക് അങ്ങ് നടത്തി ഉച്ചയ്ക്കാണ് ആളുകളെയൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുള്ള സദ്യകൾ വന്നത് ഓ സഹോദരങ്ങളെ ആ സദ്യക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കപ്പെട്ട അതിഥികളൊക്കെയും വരികയാണ് എന്നാൽ പല ആളുകളും സമ്മാനം കൊണ്ട് കൊടുക്കും പല ആളുകളും പലതും ഹതിയകളായിട്ട് പലതും കൊണ്ട് കൊടുക്കും പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ അത് പോയി നമുക്ക് എന്റെ നാട്ടിലൊക്കെ ഒരു ഒരാൾ ചെറിയൊരു വീട് കെട്ടിയിട്ട് കുടിയലിന് വിളിച്ചാൽ അടുത്ത വീട്ടുകാരൻ ഒരു ആറ് ഗ്ലാസ് പത്ത് ഗ്ലാസ് ഒക്കെ വാങ്ങി കൊണ്ടുവരും അത് ഈ വീട്ടുകാരൻ ഗ്ലാസ് വാങ്ങാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടും ഇല്ലാഞ്ഞിട്ടും അല്ല അതൊരു സന്തോഷമാണ് കൽവ് കൈമാറുകയാ മനസ്സ് കൈമാറുകയാ ഇപ്പൊ അപ്പനാപ്പന ഓരോരാളും പുരയിട്ട് അവരവർ വാങ്ങാം വേണ്ടതൊക്കെ എനിക്ക് വേണ്ടത് നീ വാങ്ങാം എനിക്ക് വേണ്ടത് ഞാൻ വാങ്ങാം അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി അള്ളാഹ് നമ്മുടെ കൽവ് നന്നാക്കി തരട്ടെ പിന്നെ ഒരാൾ ഒരു വലിയ കൊട്ടാരം പോലത്തെ ഒരു വീട് കെട്ടി ഒരു കോടി റുപ്പന്റെ വീട് കെട്ടിയിട്ട് അയ്യായിരം റുപ്പന്റെ ഗ്രൈൻഡർ വാങ്ങിക്കൊടുത്ത ഒരാൾ എന്നാൽ നീ എത്ര വലിയ വീട് കെട്ടിയിട്ടാലും എന്റെ ഗ്രൈൻഡർ കൊണ്ടല്ലേ അരക്കുന്നെന്ന് പറയണ്ട അയാൾ സ്നേഹം കൊണ്ട് വാങ്ങിയതാണ് ആ സാധനം അയാൾക്ക് വാങ്ങാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് കൊടുക്കൽ വാങ്ങൽ നല്ല സ്വഭാവമാണ് നല്ല നല്ല സംസ്കാരങ്ങളൊക്കെ തിരിച്ചു വരണം ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ വീട്ടുകാർ ഉദാഹരണം പറയാണ് ഈ വീട്ടുകാരൻ സമ്മാനങ്ങൾ പലതും കൊടുത്തു പല സമ്മാനങ്ങളും കൊടുത്തു ഇവന്റെ സന്തോഷത്തിന് അതിരില്ല ആളുകളൊക്കെ വരികയാണ് അടുത്ത പറമ്പിലാണ് ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടാബുകളും ടാബുകളും കസേരകളും പന്തലുകളൊക്കെ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് ആളുകളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുങ്ങി വന്നതാണ് സഹോദരങ്ങളെ അതിന്റെ തിരക്കിലാണ് ഇവൻ രാവിലെ ഒന്നും കാര്യമായിട്ടൊന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല 
ഇവൻ നല്ല ഉഷാർ വന്ന ആളുകളൊക്കെ ഈ മുതലാളി ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് മുതലാളിന്റെ ഭാര്യയും നല്ല അടിപൊളിയിലാണ് ചെറുപ്പക്കാരിയാണ് മക്കൾ അതിനേക്കാളും വലിയ പവറിലാണ് ആളുകളൊക്കെ മക്കൾ രാജ്ഞ രാജാവിന്റെ മക്കൾ രാജകുമാരന്മാരെ നോക്കുന്ന പോലെയാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് ഇവന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾ ചങ്ക് ബ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഏറ്റവും അടുത്ത പുതിയ പുതിയ മലയാള ഭാഷ അല്ലെങ്കിൽ മലയാളത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന ഭാഷ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഇവന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ കടന്നു വരുന്നത് അവരിവനോട് ചോദിച്ചു നീ ഭക്ഷണം കഴിച്ചോ ഇല്ല നീ കഴിക്കാണ്ട് ഞങ്ങൾ കഴിക്കൂല നീ കഴിക്കാതെ ഞങ്ങൾ കഴിക്കൂല എന്ന പറയുന്നത് അങ്ങനെ അവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയും അതാ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന ഹാളിലേക്ക് പോകാതെ പന്തലിലേക്ക് പോകാതെ പുതിയ വീട്ടിന്റെ തീന്മേശയിൽ ഇരുന്നിട്ട് ഒരു നാലഞ്ച് പ്ലേറ്റ് ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇവനും ഇവന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കൂടി ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൈയും കഴുകിയിട്ട് മേശയുടെ മേലെ ഇരുന്നതാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങിയും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കൈയും കഴുകി ഇരുന്നിട്ട് ഇവരെല്ലാവരും കുശലം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം വാരിയിട്ട് വായിലേക്ക് വെക്കാൻ നോക്കുന്ന സമയമാണ് ഇവന്റെ നെഞ്ഞത്ത് എന്തോ ഒരു പിടുത്തം പോലെ ഇവന്റെ മന ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തോ ഒരു പിടുത്തം പോലെ ഇവന്റെ കൈമെല്ലയും ഭക്ഷണപാത്രത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കുത്തുകയാണ് ഇവന്റെ കണ്ണുകൾ അങ്ങ് മറിഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഇവന്റെ നെറ്റിയും മുഖമൊക്കെ വേർക്കുകയാണ് ഇവന്റെ ശരീരം തളർന്നു പോവുകയാണ് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളൂ ഇവന്റെ കൂട്ടുകാർ ഇവനെ പെട്ടെന്ന് താങ്ങിയെടുത്തു കസേരയിടം മുമ്പിൽ മലയിരുന്നിട്ട് ഇവൻ അതാ ഭക്ഷണപാത്രത്തിലേക്കാണ് നെറ്റി കുത്തുന്നത് ഇവനെ എടുത്തു ഉടനെ തന്നെ വണ്ടിയിൽ എടുത്തിട്ട് ഹോസ്പിറ്റൽ കൊണ്ടുപോയി നോക്കുമ്പോ ഡോക്ടർമാര് കൈമലത്തിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു പോയി കേട്ടോ ദുന്യാവിന് ഇതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല സഹോദരങ്ങളെ ദുന്യാവിലെ കുടികളിന്റെ വീട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരന്റെ മയ്യത്താണ് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ കുടിയലിന്റെ വീട് കൊട്ടാര സമാനമായ കുടിയലിന്റെ വീട് അതൊരു ദുരന്ത വീടായി മാറുകയാ പൊട്ടിച്ചിരി പൊട്ടിക്കരച്ചിലായി മാറുകയാണ് രാജ്ഞിയെ പോലെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് നടക്കുന്ന പെണ്ണില്ലോ അവള് വിധവയായി പോയി അവള് എഴുതയിലായി പോയി രാവിലെ വന്ന് അസൂയയോടെ നോക്കിയതാണ് രണ്ടു മക്കളെ ഇന്നിപ്പ സങ്കടത്തോടെ സഹതാപത്തോടെയാണ് അവരെ നോക്കുന്നത് ആ മക്കളുകൾ എത്തിമുകളായി പോയി ബക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ മീനില്ലേ അള്ളാഹു ബറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഈ വീട് കല്യ ഈ കുടിയലിന്റെ വീട് ദുരന്തത്തിന്റെ വീടായി പോയി ഈ രാജകുമാരന്മാരായ മക്കള് ആളുകൾ വന്നിട്ട് അത്ഭുതത്തോടെ കൗതുകത്തോടെ വലിയ അജബോടെ ആശ്ചര്യത്തോടെ നോക്കിയ മക്കളാണ് ഈ മക്കൾ എത്ര വലിയ ഭാഗ്യമുള്ള വലിയ കൊട്ടാരത്തിലല്ലേ താമസിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അതാ നോക്കുന്നവരുടെ കണ്ണ് നിറയുക കുട്ടിയുടെ തലയിലൊന്ന് തലോടിയാ ആ മക്കളെ തലയിൽ തലോടിയാൽ ഇപ്പോൾ ഇവന് കൂലി ലഭിക്കാണ് കാരണം ഈ മക്കൾ എത്തിയുമായി പോയി വലിയ സങ്കടമാണ് ആ വീട്ടിൽ സംഭവിക്കുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ അവന്റെ കാർ പോർച്ചിൽ പുതിയ വാഹനം കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് പോലും കിട്ടാത്ത രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത വാഹനം അവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ വണ്ടിയിൽ അവനെ കയറ്റുന്നില്ല ആംബുലൻസ് വന്ന് പുതിയ വീട്ടിലേക്ക് ഇതാ ഇവന്റെ മയ്യത്തങ്ങ് കടന്നു വന്നിട്ട് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മയ്യത്ത് കാണാൻ വേണ്ടി കുടിയല്ല വിളിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ മുഴുവനും വന്ന് ഗൾഫെന്നാലും വരാനിലൊക്കെ കുടിയല്ല വന്ന് നിന്നവരാണ് മയ്യത്തെടുക്കാനുള്ള ഏർപ്പാടാണ് ഒരുക്കുന്നത് അതാ വാഹനം പുതിയത് വീട്ടിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വന്നു ഒന്നു ഇലയെ വ്യാപ്തിയിലേക്ക നിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നീ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ ആ വാഹനം നേരത്തെ വന്ന് റെഡിയാവുകയാണ് ഏതാണ് ആ സഹോദര ആ വാഹനം ആ വാഹനം മനുഷ്യനോട് വാഴ പറയുന്നുണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന നൂറുകണക്കായ ഉമ്മമാരില്ലേ ഉമ്മമാരെ നമ്മോട് ആ വാഹനം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പലപ്പോഴും അത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മെ ഉപ്പയെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഉമ്മയെ ഉമ്മാമയെ കൊണ്ടുപോകാൻ വിരുന്നുകാരനായി ഡ്രൈവറില്ലാതെ 
ഒരാളും പണി മുടക്കാതെ ആ വാഹനം നമ്മുടെ വീട്ടിലെത്തി വിട്ടുണ്ട് ആ വാഹനം പറയാതെ നിന്റെ കൽവ് കൊണ്ടല്ല നിന്റെ കണ്ണു കൊണ്ടല്ല കൽവ് കൊണ്ട് നീ എന്നെ ഒന്ന് നോക്കിക്കോ എന്റെ ടയർ പഞ്ചറാകൂല എന്റെ ഗ്ലാസുകൾ കീറുകൊള്ളൂല ഹർത്താലും ബന്ധം എനിക്ക് ബാധിക്കൂല ഒരു ജലാശയവും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഒരു മലമടക്കും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല ഏത് തിരക്കുള്ള വഴിയിലേക്ക് ഞാൻ കയറിയാലും എത്ര സ്പീഡിൽ ഓടുന്ന വാഹനവും എന്നെ കണ്ടാലൊന്നും ബ്രേക്കിടാതിരിക്കൂല എന്റെ ജോലിക്കാര് പണിമുടക്കലില്ല എന്റെ ഡ്രൈവറും ക്ലീനറും കണ്ടക്ടറൊന്നും ശമ്പള വർധനത്തിന് വേണ്ടി സിന്ദാബാദ് വിളിക്കലില്ല അനശരീറുൽ മനായ കംസാര മിഥിലി മിഥിലക്ക ഞാൻ നിങ്ങളെ മയ്യത്ത് കെട്ടിലാണോ നിന്നെ പോലോത്ത എത്ര ആളുകളെയാണ് എന്നെ പോലോത്ത മയ്യത്ത് കെട്ടിലുകൾ കബറിലേക്ക് പള്ളിക്കാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി തള്ളിയതെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് ആ സാധനം വീട്ടിന്റെ മുമ്പിൽ എത്തിപ്പോയി ഇവനെ കുളിപ്പിക്കുകയാണ് ആളുകൾ വന്നിട്ട് കുളിപ്പിക്കുകയാണ് പുതിയ വീട്ടിന്റെ മുതലാളിയെ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മതങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് മയ്യത്ത് വിലപിക്കുകയാണ് തൊടല്ല വേദനിപ്പിക്കല്ല മലക്കുൽ മൗത്തു വസ്സലാമുമായി ഞാൻ മൽപ്പെടുത്തം നടത്തിയ കാരണത്താൽ എന്റെ ശരീരം പഞ്ഞി പോലെ പരുത്തി പോലെ ആയിരിക്കുക തൊടല്ല വേദനിപ്പിക്കല്ല മയ്യത്ത് വിലപിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കുന്നോന്നത് കേൾക്കൂല കേട്ടാൽ ഒറ്റ മയ്യത്തും കുളിപ്പിക്കപ്പെടൂല മുഹമ്മദ് അതുകൊണ്ട് ആ പറഞ്ഞ റൗഫത്തുള്ള ആളുകൾ മയ്യത്ത് കുളിപ്പിക്കണമെന്ന് ബാപ്പ മരിച്ച മക്കൾ കുളിപ്പിക്കണം മക്കൾ മരിച്ച ബാപ്പ കുളിപ്പിക്കണം സ്നേഹമുള്ളവർ കുളിപ്പിക്കണം അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു ആ വാഹനം വീട്ടിന്റെ മുമ്പിലെത്തി പുതിയ ആപ്പിൾ ഒരുക്കണത് പോലെ ഇവനെ ഒരുക്കുകയാണ് ഇവന്റെ വലിയ കൊട്ടഹാരം പോലുള്ള വീട് ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവൻ ഇറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ദുന്യാവിലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇവനെ എടുത്തിട്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ കയറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഉമ്മറപ്പടി അങ്ങ് കടക്കുമ്പോ ഗേറ്റ് അങ്ങ് കടക്കുമ്പോ വലിയ എ സി അവിടെ കാണുകയാണ് വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ സെമ്പ്രഹാൾ എ സി ഉണ്ട് എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഉണ്ട് പോകുന്ന പൂക്കിലി മയ്യത്തും ഒരു കരച്ചില വീട്ടിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ യാത്ര പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ മയ്യത്ത് ചിന്തിക്കുന്നത് സഹോദര പോവുകയാണ് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് വരെ സമ്പാദിച്ചിട്ടുള്ള സകല സമ്പാദ്യങ്ങളും ഒരു വീടിന്റെ കോലത്തിലാക്കി വലിയൊരു ബിൽഡിങ്ങിന്റെ കോലത്തിലാക്കി കെട്ടിയിട്ട് വർഷങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച അധ്വാനത്തിന്റെ ഫലം മുഴുവനും വലിയ ഒരു കോൺക്രീറ്റ് മാളികയാക്കി പെടുത്തി ഉയർത്തിയിട്ട് ഒരൊറ്റ ദിവസം താമസിക്ക അവസരം കിട്ടിയില്ലല്ലോ അല്ലോ നല്ല ബെഡ്റൂം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പതിനായിരങ്ങൾ ചെലവാക്കി ലക്ഷങ്ങൾ ചെലവാക്കിയിട്ട് കമനീയമായ ബെഡ്റൂം അലങ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എ സി കിട്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എല്ലാ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളുമുണ്ട് അതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്ന ആളുകൾ പറയുന്ന ഞാൻ ഖബറിലേക്ക് പോവുകയാണല്ലോ അല്ലോ ഈ വീട് നട്ടപ്പെട്ടു പോയല്ലോ അല്ലോ അതിനേക്കാളും വലിയ സങ്കടം അവിടെ കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണില്ലയോ അവന്റെ ഭാര്യയായിട്ട് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുപോകല്ല കൊണ്ടുപോകല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്ന പെണ്ണ് ആര് പറഞ്ഞാലും കേൾക്കാത്ത പെണ്ണുണ്ട് ആ വീട്ടില് ഉസ്താദുമാര് പോയി പറഞ്ഞാലും കമ്മിറ്റിക്കാര് പറഞ്ഞാലും കരയരുത് കരയരുത് അത് മയ്യത്തിന് തകരാറാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേൾക്കാതെ പിന്നെയും അട്ടഹസിക്കുന്ന പെണ്ണുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ വില കേൾക്കണോ മനുഷ്യനോട് മറ്റുള്ളവർക്കുള്ള സ്നേഹം കേൾക്കണോ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു അല്ലെ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു മരിച്ചവരുടെ അതാ എടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും ആ തട്ടഹസിച്ച് നിലവിളിക്കുന്ന സമയത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാര് വന്നിട്ട് പറയാണ് നിലവിളിക്കല്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെണ്ണുങ്ങൾ പറയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് പറയണം എന്താണ് എനിക്കിനി ആരാണ് ഉള്ളത് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് കരയുന്നത് എന്നാൽ തിരിച്ചൊന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കുക എന്ന ഒരു രണ്ടു ദിവസം മയ്യത്ത് ഇവിടെ കിടക്കട്ടെ നമുക്ക് കണ്ണോക്കി കഴിഞ്ഞിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാ ഈ പെണ്ണുങ്ങൾ കരഞ്ഞ് നിലവിളിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നോക്കട്ടെ മയ്യത്ത് ഒരു രണ്ടു ദിവസം ഇവിടെ വെക്കുക എന്നിട്ട് അവരുടെ വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയാൽ നമുക്ക് മയ്യത്ത് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരച്ചിലിന്റെ സ്റ്റൈലും ആഹാരം കേട്ടോ പിന്നെ അവര് പറഞ്ഞ ഞങ്ങളെ സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ലേ നിങ്ങൾ ദേഷ്യം പിടിച്ചു പോകല്ല മയ്യത്തെടുക്കാതെ പോകല്ല 
ne kelkun na ceru pagare, ne kelkun na ceru pagari gale umma mare. Namma da kuda ya truyo kolam jiwi cahbarta wadu mari cedu, abarta winda kuda, jiwa nila ta barta winda kuda. Orat teratri tamasi kya, orat teponne nam thayrem berulah. Jiwa nila ta barta winda kuda, abar unun ceyule, nel kule abar nel nel thnarga macule. Unne nama abar nekariule, nana nama karya, paksa ya nana nam thayrem berulah. Sneha nama bade. Edutu undu boga, ane ane pinna nalo bili kuno di jan paranjo do. Abad abad omne kari gaya ane. Iana, akarayum ma pinni le sahodera. Ur nalu ma sahum patu do sahum angka kari nyala bala idda kari gaya. Idda kari umba bala kudumba kaya bala ladke kubunna tu chudi kumole cerupamale. Makala kaya cerudale, nana kuri jiwi dam bande. Orang yang dua bahasa ini jelah pelabur yang pergi cendana ini kemenal, wajah kulla kotta ada tiada jiwa dan mabalu berukum cerupa karya. Nama la sami itu mabalu marukum yang itu doh balu putih oleh kali ada tiada balu samudhi ko. Yang nahl ini baru mana cerupa karya yang buat dekat tenda dia. Ini baru mana cerupa karya yang berdom dalai yang ini bangai tenda dia. Ini baru mana cerupa karya yang katilu bangai tenda dia. Segala dunia ini kiri tunda minor ya ti mai kan terdam oli cile mana wati um mitta dal boda mille keti pidi cawat cumbanam tanille awalannya metai petta dal boda mille. Nindah tu matra mana anda ni kerja dia nindah faria, abad kahani citra yang agal orang anda ni guru barang ni nindah faria, nindah faria, yang nabi mana barang jodoh, nindah jatriye sabda makia, nindah mak kalau nampu prasavija, nindah tu matra mana anda ni kerja dia nindah punno faria, uru nali masa umpat tu tu sulung kerjanya, abad lu matu tu tanda guru barang nindah faria, i tamusi ko nindah rumit cawul pil, nindah gat pil, nindah biri pil, naza sahodera, nindah faria matu tu tanda guru Tamasi kuno lal pudo mille, itu tu kundo boh gaya ane kerangin tegar jam mille. Naskah emang kerjinu, kabar ada kunci ya pudo gaya ane ada ni vid. Sahodar enggal ya kabar ummu baranyaal, itingi or araya ane mada kanu mada. Al kabar awal manzil ni mana manzil akhora, akhora tu lah adat tabu ada ane kabar. Mahsyara manusia ni kahana tada ane walaget tu bunthu padan tada ane. Surga manusia ni kahana tada ane walaget tu sambosi kan tada ane. Naraga manusia ni kahana tada ane walaget tu bunthu padan tada ane. Ya nahl, kada akhora tu lah adat tabu ada. Adin dada ya enggal bata bumi udah muka tikar cuci do, bumi udah pada le tuor ya tuor. Tu bahagia tadi kabur ulah do, kana diri kya han petulia, cila diri kya narua hamilia, ah kabur udah tili kedu tu gundu boyan, Bismillah hiwala milat Rasulia, Allahu inda habi inda milat umbaranya udah kabur udah kyan, kabur udah kam jadi tanah gelat si umma bani, iban da dunia abila buirul khadan tu inda dawa samai dunno amu cikir abila ur subahi kudu buirul nda ul khadan amu 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 bagi Mungkin benda Mumbai itu mana sahaja orang orang le, anak tak mungkin benda tuh tu Mumbai, atau dapat sama dua dunia, dua orang tu lalu beri benda ulah ada orang nak kaya, anak dan nama kita benda umbi benda kabur lek itu gaya, benda akhirat itu lah dia tu beri dan, abu itu lek benda pukul mana sami itu. Cidalum purukil tawalum peru tundadi samboja mana bagel kuni cilum nadi pon varma komala brudula ma ya seriro mi samarati ladu paras param timun nadi kabilla reshen wenda bola di lunda kiosus tamilya talala nadi kundo Habibaya sallallahu alaihi wasallam tanggalu paranya mana pambagalun de cidalugalun de telugalun de nam Mudah budhi kata manusia agunna tu mana visudhi kiri kuna illa agi tengiya rumi leka nadi tuwa kapurun nadi sahoda ringale agi tengiya rumi leka ng poi kadi nyal ya bilas subahi udah samayat tu padaram samman mundu vanille abda yam samman tu ne panjang milia alaisa gadan masiru kajau fakabidi baya usut turu bahada summa hada. Nada nindah jiwidam 
ഖബറിലായാൽ ആളുകൾ മണ്ണ് വാരിയിടൂലേ ബഹുലൂരിൽ മജനൂന് തങ്ങൾ ചോദിച്ചതാണ് ആ ചോദ്യം പോലെ സഹോദരങ്ങളെ സമ്മാനങ്ങളുടെ പെരുമഴയാണ് പക്ഷേ നേരത്തെ രാവിലെ വീട്ടിൽ കിട്ടിയത് ഫ്രിഡ്ജുകളും എസികളും ഫാനുകളും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരൊറ്റ നിറമാ സമ്മാനത്തിനൊറ്റ നിറമാണ് ഒറ്റ മണമാണ് ഒറ്റ സ്വഭാവമാണ് ആളുകൾ വാരിയിടുന്നത് മുഴുവനും രണ്ട് കൈകൊണ്ടും നിറയെ മണ്ണുകളാണ് ആശംസക്ക് മറ്റൊന്നില്ല എല്ലാവരും ആശംസ പറയുകയാണ് സമ്മാനങ്ങൾ വാരിയിടുകയാ ആഹുറത്തിലെ വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടനം അതിഗംഭീരമായ ഉദ്ഘാടനമാണ് ഒറ്റ ദിവസത്തിൽ രണ്ടു ലോകത്തെ വീടിന്റെ ഉദ്ഘാടനമാണ് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ വലിയ കബറിൽ പോകുന്ന വീട് കൂടാതിരുട്ടാനെ ഇരു അതുകൊണ്ട് വന്നോ വരുമ്പോ നല്ല ലൈറ്റും കൊണ്ട് ആ ഇരുട്ടുള്ള ലോകത്ത് താമസിക്കാൻ ഒരു ചെറിയ വെളിച്ചം കൊണ്ടു പോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് കബൂലിയത്ത് നൽകട്ടെ രാത്രി നമ്മൾ ജനഹല തുറന്നിട്ട് എന്തോ ഒരു പണിയെടുക്കുകയാണ് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എന്തോ ഒന്ന് പണിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് ജനാല ചില്ലിലൂടെ ഒരു പാമ്പിങ്ങനെ എഴുന്നു കയറുന്ന നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത് അള്ളാഹു നമുക്ക് കിഴജീവികൾ ചെറുകളെ തൊട്ട് കാവല് തരട്ടെ അതിങ്ങനെ കയറി വന്നു നമ്മളത് കണ്ടു അത് ഉള്ളിലേക്ക് ചാടി റൂമിലേക്ക് ചാടുകയാണ് വിശാലമായ റൂമാണ് വിശാലമായ റൂമിൽ ആ പാമ്പ് നിലത്തേക്ക് വീണു ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരികളെ നമുക്ക് നല്ല ധൈര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് തന്നെ കൂട്ടിക്കോ എന്നാലും എന്തൊരു പതർച്ചയായിരിക്കും ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ റൂമിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാമ്പ് ചാടിയാൽ രാത്രിയിൽ വിശാലമായ റൂമാണ് പക്ഷെ എന്നാലും നമ്മളൊന്ന് പേടിക്കും ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ ആ സമയത്താണ് കറന്ത് കണ്ണു ചുമിയതെങ്കിലോ പാമ്പ് വീണ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ആ സമയത്ത് തന്നെ പവർ കട്ട് വന്ന് കറന്തു പോയാൽ ഓടണമെന്നുണ്ട് മനസ്സോടുന്നുണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ കാല് മനസ്സിനോട് സഹകരിക്കുന്നില്ല ഭയം കൊണ്ട് ഉച്ചത്തിൽ വിളിച്ചു കൂവണമെന്നുണ്ട് നാവനങ്ങൊന്നില്ല ടോർച്ചെടുക്കാൻ പറയണമെന്നുണ്ട് ഭയം കൊണ്ട് അനങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല ധൈര്യമുള്ള മനുഷ്യനും പകച്ചു പോകുന്ന സമയമാണത് എത്ര വിശാലമായ സ്ഥലമുണ്ട് കട്ടിലിന്റെ മേറെ കയറി നിൽക്കാം ആട്ടിന്റെ സെല്ലേക്ക് മാറി നിൽക്കാം പക്ഷെ ഈ പാമ്പ് ഇവിടെ പോയി എന്ന് പിടുത്തമില്ല പാമ്പിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്ന് കേൾക്കണോ ചെറുപ്പക്കാരാ കബറിന്റെ ഉള്ളിലും പാമ്പുണ്ടല്ലോ അന്ന തനീനം കബറിലുമുണ്ട് പാമ്പുകൾ ആ പാമ്പിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പാമ്പ് വന്ന് ഭൂമുഖത്തും നോടിയ മാമ്പത്ത് പിന്നെ ഭൂമുഖത്തൊരു പച്ച ഉണ്ടാകൂല അത്ര ഗൗരവമുള്ള ഖനമുള്ള വിഷമുള്ള പാമ്പുകളാണ് കബറിലുള്ളത് ആ കബറുള്ള ആ ഇരുട്ടുള്ള പാമ്പുകളുള്ള തേളുകളുള്ള ഒരു ലോകത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു ലോകത്തേക്ക് പോകാ സഹോദരങ്ങളെ വെളിച്ചം കൊണ്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ വെളിച്ചം അല്ല ഞാൻ പറയാ എന്തൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് വിവാദത്തുകളുടെ തോതും കൊണ്ടാണ് കൊണ്ടുപോകേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സഹോദരങ്ങളെ ദുന്യാവിന്റെ ഒരു അവസ്ഥയാണ് ദുന്യാവിന്റെ വീട് പോകുന്ന സമയത്ത് എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് എന്നാൽ ഈ സന്തോഷം നിലനിൽക്കുന്ന സന്തോഷമല്ല ഈ ലോകത്ത് ദുന്യാവിലെ വീട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിനേക്കാളും നല്ല ഉദാഹരണം വേണോ അതാ ഉദ്ഘാടനത്തിന്റെ സമയത്ത് തന്നെ ചിലപ്പോൾ പരീക്ഷണം വരാൻ സാധ്യതയുള്ള വീടാണ് നമ്മുടെ വീട് ആ വീട്ടിന്റെ ജനങ്ങളെയുടെ ചില്ലൊന്ന് ഇണങ്ങിയാൽ വലിയ മുതലാളിക്ക് പിന്നെ ഉറക്കില്ല പിന്നെ മനസമാധാനമില്ല എത്ര വലിയ വീടുണ്ടാക്കിയോ അത്രയും ഉറക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ശരിക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഭദ്രമായിട്ട് സമാധാനത്തോടെ ഉറങ്ങാനാണ് വീടുണ്ടാക്കുന്നത് എന്നാൽ ചെറിയ ചെത്തപ്പുരയിൽ ഉറങ്ങുന്ന 
മനുഷ്യൻ കേൾക്കണോ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ബസ് സ്റ്റാൻഡിലും കടകളുടെ തണ്ണയിലും ഫുട്ബാത്തിലും ഫ്ലക്സുകൾ കൊണ്ട് മറച്ചിട്ട് ചാക്ക് പിരിച്ചുറങ്ങുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഘോരമായ ശബ്ദത്തോടെ ട്രെയിൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു പായുന്ന സമയത്തും അവരുടെ സ്വപ്നത്തിന് പോലും അനോസരമില്ല അവരുടെ ഉറക്കിന് മാറ്റമില്ല ഭംഗം വരുന്നില്ല കൊട്ടാരത്തിലുറങ്ങുന്ന മനുഷ്യ ചെറിയ കാറ്റത്ത് ജനങ്ങളെ ഇടക്കിൽ നിന്നിറങ്ങിയാൽ പിന്നെ ഉറക്കില്ല പിന്നെ പരിസരത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കുകയാണ് നേരം വെളുക്കുന്നത് വരെ എന്തിനാ പിന്നെ വീട് കെട്ടിയത് ആകെ സമാധാനത്തിൽ വാതിലടിച്ചുറങ്ങാനാ വീട് പക്ഷെ വീട് ഉഷാറാകുന്നതനുസരിച്ച് സമാധാനം പോവുകയാണെന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നാളില്ല ദുന്യാവിലെ വീടിന്റെ അവസ്ഥയാണെന്നാൽ ഈ ദുന്യാവിലെ വീട് തന്നെ ഇതാക്കി കിട്ടിയാൽ അള്ളാഹുദല നമ്മളെ വീട് പരീക്ഷണത്തിന്റെ വീടാക്കാതിരിക്കട്ടെ നമ്മുടെ വീട് ദാറുൽ ഖൈറാക്കി അള്ള മാറ്റിത്തരട്ടെ ദാറുൽ സലാമാക്കി അള്ളാഹു മാറ്റിത്തരട്ടെ ദാറുൽ അമ്മയ അള്ളാഹു തല നിലനിർത്തി തരട്ടെ ദാറുൽ ബലാക്കി അള്ള മാറ്റാതിരിക്കട്ടെ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പ് പോലെ മരുന്നുകൾ കൊണ്ട് നിറയുന്ന വീടാക്കി നമ്മുടെ വീടല്ല മാറ്റാതിരിക്കട്ടെ ആശുപത്രികളെ പോലെ രോഗികൾ കൊണ്ട് നിറയുന്ന വീടാക്കി നമ്മുടെ വീടുകളല്ല മാറ്റാതിരിക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ ഈ വീട് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയാൽ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് എന്നാ ആഹുരത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നെടുസൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ ഉമ്മത്ത് മഷറയിൽ കരഞ്ഞു പോകുന്ന രംഗമല്ലേ പറഞ്ഞത് അവിടെ അതാ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹം ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിധിക്കപ്പെടുന്ന സമൂഹം സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ദുന്യാവിലെ വീട് ഉദ്ഘാടനത്തിന് പോകുമ്പോൾ തന്നെ എന്തൊരു സന്തോഷമാണ് അത് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ട വീടാണെന്ന് ഉറപ്പുള്ള വീടാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന വീടാണ് ഫാഷൻ പോകുന്ന വീടാണെന്ന് നഷ്ടപ്പെടലില്ല ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരലില്ല നല്ല പത്ര പത്രാസുള്ള വീടുണ്ടവിടെ പുറത്തുള്ള മണ്ണും ചരളി മിസ്കും ജൗഹറ പിന്നെന്തു പറയാന ഹബീബേ ഉള്ളറ ഒരൽപ്പം സമാധാനത്തോടെ ഒരൽപ്പം ചിന്തയോടെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളെ ഉമ്മത്തിൽപ്പെട്ടവനാണെന്ന തിരിച്ചറിവോടെ ദുന്യാവില് ജീവിച്ച സഹോദരങ്ങളെ ആഹുരത്തിൽ കിട്ടുന്ന സന്തോഷമുള്ള വീട് എത്ര വലിയ കൊട്ടാരങ്ങളുണ്ട് ഈ നദാപുരങ്ങളിലും പരിസരങ്ങൾ വലിയ വലിയ വീടുകൾ നല്ല പറക്കത്താക്കി കൊടുക്കട്ടെ എന്നാൽ ഒരൊറ്റ വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തുമത ഇന്റർലോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെയിന്റ് അടിച്ച സിമെന്റ് കട്ടയാണ് അതല്ലാതെ അതിനേക്കാളും പവറുള്ളൊരു സാധനം ഞാൻ ഇന്ന് വരെ കണ്ടിട്ടില്ല എത്ര പവറുള്ള സാധനം ഇട്ടിട്ടാണോ പുറത്തു മിനുക്കിയത് നല്ല മഴ പെയ്താൽ മുതലാളി കാലിന് തെന്നിയിട്ട് വീണു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ബൈക്ക് പോകുന്നവൻ തെന്നി വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ആ ഇന്റർലോക്കിന്റെ ഒരു ഗുണം എന്നാൽ ആഹുരത്തിലെ സ്വർഗത്തിന്റെ ഗുണം അതല്ല പുറത്തുള്ള മണ്ണും ചരല് നിസ്കും ജൗഹറ പിന്നെന്തു പറയാന ഹബീബേ ഉള്ള വീട്ടിന്റെ പുറത്തു തന്നെ ഉള്ളത് മുത്തുകളാണ് രത്നങ്ങളാണ് പവിഴങ്ങളാണ് പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ളതിന്റെ പത്രാസ് പറയാനുണ്ടോ വീടിന്റെ ഗൗരവം ചുറ്റുഭാഗത്ത് തന്നെ എന്തൊരു പവറാണ് എന്നാ പിന്നെ ഉള്ളിലുള്ളതിന്റെ ബഹുമാനം എത്തായിരിക്കും സുഹാനല്ലോ ആ വീട്ടിൽ നിറങ്ങേണ്ടി വരൂല ആ വീട്ടിലേക്ക് മയ്യത്ത് കെട്ടിൽ വരൂല സുമ്മലായ മൂത്തു സിഹാവലായ ഹയാ പിന്നെ മരണമില്ല പിന്നെ പടിയിറങ്ങലില്ല പിന്നെ രോഗമില്ല ക്ഷേപങ്ങൾ കേൾക്കലില്ല ചീത്ത വാക്കുകൾ പറയലില്ല കുത്തുവാക്കുകളില്ല പിത്തനയും പ്രസാദുമില്ല പരസ്പരം മഷളാക്കലില്ല സമാധാനമുള്ള വാക്കു മാത്രമേ ഉള്ളൂ സന്തോഷമുള്ള വാക്കു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളുണ്ടവിടെ അവർക്കുള്ള മുൻ പല്ലിന്ത ലങ്കലി കണ്ടു ജീവിതയിലു പോലും അമ്പരന്നിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിന് സന്തോഷമായി എന്തൊക്കെയാണോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് മുഴുവനും അവിടെയുണ്ട് ും 
കള്ളിന്റെ പാനപാത്രം കൊണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥിരതാമസക്കാരായ മക്കള് സ്വർഗാവകാശികളെ ചുറ്റുകയാദ്യം വേണോ മദ്യം എന്നാ ചോദിക്കുന്നത് സഹോദര പുണ്യാവിലെ ചെറിയ ഒരു സമയം നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ സമയം ആഹുറത്തിന്റെയും അതാ ആലമുന്നർവാഹിന്റെയും നമ്മുടെ ആഹുറത്തിന്റെയും ഇടയിലുള്ള വളരെ നിസാരമായ ഒരു സമയം ഒമ്മാന്റെ പള്ളയെന്ന് തലകുത്തി മറിഞ്ഞിട്ട് കബറിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള വളരെ നിസാരമായ സമയം നീ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച ഒമ്മമാരെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച അവിടെ നല്ല മദ്യമുണ്ട് മത്തുണ്ടാകുന്നില്ല തലവേദന വരുന്നില്ല ബോധരഹിതനാകുന്നില്ല ആളുകളെ മുമ്പിൽ അപഹാസ്യനാകലില്ല യുദ്ധത്തിന് കോട്ടം തൊട്ടല്ല പരിശുദ്ധ കുറാൻ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ധരിക്കാനതിൽ ലഭിക്കുന്ന തുണിയും സുന്ദുസ ജീവിതം എന്തസ ഒരൽപ്പം സൂക്ഷ്മതയോട് ദുനിയാവിൽ ജീവിച്ച ചെറുപ്പക്കാരാ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ല മതങ്ങളുടെ നല്ല ഓഫറാ ദുനിയാവിൽ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ലഭിക്കുകയാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഒരൽപ്പം സ്റ്റൈൽ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ട് ശരീരം മുഴുവനും മറക്കാതെ തോന്നിയതുപോലുള്ള വസ്ത്രങ്ങളും ധരിച്ചിട്ട് അടിച്ചുപൊളിയായി നടക്കുന്ന പെണ്ണെ നീ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് നീ നിന്റെ അതാ നിന്റെ ചാരിത്രം നട്ടപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് നീ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോകുമെന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുകയാ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് നിന്നോട് പറയാനുള്ള മഹാന്മാരുടെ ഉപദേശമാണ് എന്റെ ഉപദേശമല്ല നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ മുമ്പിൽ എങ്ങനെയും നിനക്ക് വേഷം ഭരിക നിന്റെ ആങ്ങളമാരമ്മാവന്മാർ ഉപ്പമാര് മക്കള നിന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ബാപ്പ തൊട്ടാൽ വലുവ് മുറിയാത്ത മെഹറമുകളായ ആളുകൾക്കൽ സാധാരണ വസ്ത്രത്തിലും നിൽക്കാം അതല്ലാത്ത ഒരാളെ മുമ്പിലും നൗറത്ത് കാണിക്കണ്ട ഒരാളെ മുമ്പിലും സ്റ്റൈല് വെളിവാക്കണ്ട ഒരാളെ മുമ്പിലും നീ അനിയന്ത്രിതമായി ഇറങ്ങണ്ട സ്ത്രീകളോട് പറയുന്ന നീ അവരെ കണ്ണവരി ചിമ്മട്ട് ലൈംഗിക ശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കട്ടെ കൊല്ലിൽ മോമിനെ ഒന്നും രണ്ട് ശൈലിയിലും പരിശുദ്ധ കുറാ ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയുന്നത് അവരെ കണ്ണവരി ചിമ്മട്ടെ ലൈംഗിക ശുദ്ധിയിൽ ജീവിക്കട്ടെ അച്ചടക്കത്തോടെ ജീവിച്ചാൽ അടവോടെ ജീവിച്ചാൽ ഒരു ചെറിയ കാലവള ശ്രദ്ധയോടെ ജീവിച്ചാൽ ഉമ്മമാരെ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹുവിന്റെ സ്വർഗത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രമാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത വസ്ത്രമാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളില്ലാത്ത ജീവിതമാണ് എന്നാൽ കൊതിക്കുന്ന പഴമടുക്കുന്നതാ കയറന്ത പറിച്ചാലുടൻ മുളക്കുന്നതാ കുറയണ്ട അള്ളാഹു നമുക്ക് തൂഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ സ്വർഗത്തിലെത്തണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ അതിന് ദുന്യാവിൽ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഈ ഹൈൽമിന്റെ വസന്തം സ്വർഗീയ ആരാമത്തിലിരുന്ന് നമ്മൾ ദുഹ ചെയ്യുന്നതും നമ്മൾ പറയുന്നതും അള്ളാഹു കബൂലാക്കിയിട്ട് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടെ അള്ളാഹു തൂഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ദുന്യാവിൽ നല്ല തെങ്ങും തോപ്പുള്ള ഒരാള് കുറ്റിയാടിയിലോ പരിസരത്തോ നല്ല നൂറുകണക്കായ തെങ്ങുകളുണ്ട് അയാൾക്ക് പെട്ടെന്ന് വയറ്റുന്നു പോവാണ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് രോഗം ബാധിച്ചു അള്ളാഹു രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് നമുക്ക് കാവല് നൽകട്ടെ അദ്ദേഹം കിടപ്പിലായി ഡോക്ടറും നാട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞു കരിക്ക് കുടിച്ചാൽ കുറച്ച് ക്ഷീണം മാറൂ ഇയാളിങ്ങനെ താഴെന്നിട്ട് ഫോൺ ചെയ്താൽ മേലെന്ന് കരിക്ക് വരൂ 
ഇയാൾ എത്ര തെങ്ങിന്റെ മുതലാളിയായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ കാര്യം തെങ്ങിന്റെ മേലെ മുതലാളി കയറിയാൽ പിന്നെ ഇയാൾ കുടിക്കാൻ ബാക്കി ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ ആരെ വിളിക്കണം തെങ്ങിന്റെ മേലെ കയറും മോനെ വിളിക്കണം ഞങ്ങളെയൊക്കെ നാട്ടിൽ ഇവിടെ ഒക്കെ എങ്ങനെയാന്ന് അറിയാം കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലൊക്കെ തെങ്ങിന്റെ മേലെ കയറുമോ കലക്ടറേക്കാളും വലിയ തിരക്കാ ഇയാള് മരിച്ച് മയ്യത്തായിട്ട് കണ്ണോക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ ഇച്ചങ്ങായി ഫോൺ എടുക്കൂല തേങ്ങ പറിക്കുന്ന അപ്പൊ ഇയാൾക്ക് ആയിരം തെങ്ങുള്ള ആളാണ് മാജിയാരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇയാള് വയറ്റൊന്നു പോയി മരിക്കും സഹോദര എന്നാലും തെങ്ങിന്റെ മോള് കയറാൻ കഴിഞ്ഞ കിട്ടൂല ഞാൻ പറയുന്നത് തെങ്ങിന്റെ മേലെ കയറാൻ കയറിയിട്ട് പറിക്കണമെങ്കിൽ പ്രയാസമാണ് പഴ ഉണ്ടായിട്ട് കാര്യമില്ല കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ സൗകര്യം വേണം മാത്രമല്ല നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാങ്ങക്ക് ഒരു സീസണ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മുന്തിരിങ്ങക്ക് ഒരു സീസൺ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് കിട്ടൂല എന്നാൽ കൊതിക്കുന്ന പഴമടുക്കുന്നതാ കയറണ്ട പറിച്ചാലുടൻ മുളക്കുന്നതാ കുറയണ്ട മഹാന്മാരായ മുഫസറുകൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ വിശദീകരിച്ചു കൊണ്ട് പറയാണ് സ്വർഗത്തിലെ സുഖങ്ങളെ ഒരാൾ നിന്നിട്ട് പഴം തിന്നാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് മരത്തിന്റെ കൊമ്പിങ്ങോട്ട് വരികയാണ് നടന്നിട്ടും മരത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് പോകണ്ട ഇരുന്നിട്ടാണ് ഒരാളും മഴം തിന്നാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പഴത്തിന്റെ കൊമ്പിങ്ങോട്ട് ചെരിയുകയാണ് എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണ്ട കിടന്നിട്ടാണ് ഒരാൾ പഴം തിന്നാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ കിടന്ന കട്ടിലിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് എവിടെയാണോ കിടക്കുന്നത് അവിടത്തേക്ക് പഴത്തിന്റെ കൊമ്പിങ്ങോട്ട് താഴുകയാണ് പറിക്കാനായി എഴുന്നേൽക്കണ്ട നമുക്കൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാകും അങ്ങനെ കിടന്നിട്ട് തിന്നാമോ നടന്നിട്ട് കുടിക്കാമോ സ്വർഗത്തിൽ നിയന്ത്രണങ്ങളില്ല സ്വർഗത്തിൽ സന്തോഷമല്ലാത്തതൊന്നുമില്ല നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ജീവിച്ചവർക്കാണ് സ്വർഗമുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എല്ലാ സന്തോഷവും എല്ലാ നന്മകളും കിട്ടുന്ന ഇടമല്ലേ സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് സന്തോഷത്തോടെ വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇതാ ഫാറക്കൽ ഫരീഖാനി ഫരീഖും ഫിൽ ജന്നത്തി ഫരീഖും ഫിൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അതാ വിധിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ എന്തൊരു സന്തോഷത്തിലാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളും അന്തരീക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ മലീമസമാണ് നരകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴികളിലാണ് നമ്മെ സജീവമായി നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വഴികൾ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രയാസമുള്ളതായി നിൽക്കുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ടെൻഷനിൽ അവർ നടന്നങ്ങ് പോവുകയാണ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിധിക്കപ്പെടാത്തൊരു വിഭാഗമുണ്ടവിടെ അതാരാന്നറിയോ അത് ഉമ്മത്തുൽപ്പെട്ട ഫാസക്കയങ്ങളാണ് തമ്മാണികളാണ് അവർ നരകത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണ് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അവർ നരകത്തിലേക്ക് നടക്കൂല നരകമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സഹോദരങ്ങളെ തോലുകൾ കരിഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് കരിച്ചു കളയുന്ന സമയത്ത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് നാം തോലുകൾ ഇട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഭയാനകമായ ശിക്ഷയുടെ കേന്ദ്രമാണ് നരകമെന്ന് പറയുന്നത് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് തോലുകൾ ഇട്ടു കൊടുക്കുകയാണ് അവിടെ മരണം ഒരു സുഖമാ മരിക്കൂല ഞാൻ എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഒരാള് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചാളുകളെ കൊലപ്പെടുത്തി എന്നിട്ട് അയാളെ പോലീസ് പിടിച്ചു കോടതിയിൽ അയാളെ ഹാജറാക്കി കോടതി അയാളെ തൂക്കി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിധിച്ചു പോയി അഞ്ചു പേരെ കൊന്നിട്ട് അയാൾ ആൽമഹ അയാള് കോടതി അയാളെ പിടിച്ചു പോലീസ് പിടിച്ചു കോടതിയിൽ കൊണ്ടുപോയി അയാൾ തൂക്കി കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിധിച്ചു കോടതി പ്രതിയോട് ചോദിച്ചു നിനക്ക് അവസാനമായി വല്ലതും പറയാനുണ്ടോ അപ്പൊ ഇയാൾ കോടതിയോട് തിരിച്ചു ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എന്നെ തൂക്കി കൊന്നു കൊല്ലാൻ വേണ്ടി വിധിച്ചു എന്നറിഞ്ഞ എനിക്ക് സന്തോഷമാണ് കാരണം ഞാൻ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ അഞ്ചു പേരെ കൊന്നിട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ വിചാരിച്ച ആളാ ആത്മഹത്യ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിച്ച് എന്നെ നിങ്ങൾ തൂക്കി കൊന്നാൽ അതെന്നെ സഹായിക്കലല്ലേ ആവുള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ശിക്ഷിക്കാൻ കഴിയോ ഞാൻ ഒരു കുപ്പി വിഷം ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം സാഹസികമായി ഫാനിൽ തൂങ്ങുന്നതിന് പകരം സാഹസികമായ ഒരു വലിയ ബിൽഡിങ്ങിൽ നിന്ന് ചാടിയിട്ട് സാഹസിക മരണം തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് പകരം ഞാനൊരു പുഴയിലോ കടലിലോ ചാടുന്നതിന് പകരം ഒരു വണ്ടിക്ക് തലവെക്കുന്നതിന് പകരം ബ്ലൈഡ് എടുത്തിട്ട് ഞരമ്പ് കട്ടാക്കുന്നതിന് പകരം വലിയ വലിയ സാഹസികമായ മരണങ്ങളിൽ ഞാൻ വരിക്കുന്നതിന് പകരം മരിക്കാൻ കരുതി എന്നെ നിങ്ങൾ തൂക്കിക്കൊന്നാൽ അതെന്നെ
അപ്പൊ കോടതി പറഞ്ഞു ഇവന്റെ മെമ്മറി ഒന്ന് പരിശോധിക്കണം ഇവന്റെ മാനസിക നില ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോടതി ഉത്തരവിട്ടു ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ചങ്ങായിക്ക് മാനസിക രോഗത്തിന് മുമ്പ് എപ്പോഴും ഗുളിക അയച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവ മാനസിക രോഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് കോടതി വെറുതെ വിട്ടു എന്നാ വായിച്ചത് സഹോദര ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ ചോദിച്ചത് മാനസിക രോഗമാണോ ഒരാളെ കൊന്നവനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊല്ലാമെങ്കിൽ ഒരാളെ കൊന്നവനെ പിടിച്ചിട്ട് കേസൊക്കെ തെളിഞ്ഞാൽ അയാൾ മരിക്കുന്നവനെ തൂക്കിലിടാമെന്ന് വിധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആയിരം ആളുകൾ ഒരു ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിലൂടെ കൊല്ലാണ് ഒരാള് അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷയും തന്നെ ഇതേ ശിക്ഷ തന്നെയാണ് സുബാന ജല്ല ജലാലു ചാവേറുകൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ വേണ്ടി പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളെടുത്തേക്ക് പോയിട്ട് അയാൾ പൊട്ടാതെ രക്ഷപ്പെട്ടു ബാക്കി എല്ലാവരും മരിച്ചു എന്ന് കൂട്ടിയോ അയാൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ തന്നെയാ ഈ മരിക്കൽ തന്നെയാണ് അതിന്റെ അപ്പുറം ശിക്ഷ കൊടുക്കാവില കോടതി കഴിയൂല അതുകൊണ്ടാണ് സകല ആളുകളെയും വിളിക്കുന്നത് ഒരാളെ കൊന്നവനെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൊല്ലുന്നത് പോലുള്ള ശിക്ഷയാണെങ്കിൽ ആയിരം ആളെ കൊന്നവനെ ആയിരം ആവർത്തിച്ച് കൊല്ലുന്നത് പോലുള്ള ഭയാനകമായ ശിക്ഷ മരണം പിന്നെ അവിടെ ഇല്ല സഹോദരങ്ങളെ മരിക്കലവിടെ സുഖമാ പക്ഷം മരിക്കൂല എന്തൊരു പ്രയാസമാണ് അവിടെ ഞങ്ങളെ തോലുകൾ മുഴുവനും കരിഞ്ഞു പോവുക ും ഈ ചൈനുകളും ഈ ഇരുമ്പുകളും ഒന്നും സഹിക്കുന്നില്ല ഇതിന്റെ ഖനം താങ്ങാൻ കഴിയുന്നില്ല കിട്ടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഭയപ്പെട്ട ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയ ശിക്ഷകൾ ഞങ്ങൾക്ക് വന്നുപോയി മാലിക്കാമിന്ന ഒന്ന് ഞങ്ങളെ പുറത്താക്കി തരുവോ മാലിക്കേ ഇനി ഒരിക്കലും തിരിച്ചു വരാത്ത നിലക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പുറത്താക്കി തരുവോ ഇല്ല ഇല്ല സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട അന്ന് മുതൽ ഇന്ന് വരെ മാലിക് അലൈഹി സ്വലാം ചിരിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ റൗഫത്ത് പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതില്ല കരഞ്ഞ് കാല് പിടിച്ച മനസ്സലിയുമെന്ന് കരുതണ്ട എന്തൊരു ഗൗരവമുള്ള ചൂടാണ് അവിടെയുള്ളത് എന്തൊരു പ്രയാസമുള്ള തീയാണ് അവിടെയുള്ളത് എന്തൊരു പ്രയാസമാണ് അവിടെയുള്ളത് വലിയ പ്രയാസമാണ് ദാഹിച്ചിട്ട് മാലിക് അലൈഹി സ്വലാമിനോട് പറയും മാലിക്കേ ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണം ുള്ള ഭക്ഷണമാണ് കിട്ടുന്നത് ആ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ തോൽമയ്ക്ക് മുള്ളു തറക്കുകയാണ് വെള്ളം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞാലോ പഴുപഴുത്ത വെള്ളമാണ് കിട്ടുന്നത് ആ വെള്ളം അങ്ങ് കുടിച്ചാലോ തൊണ്ടയിൽ തറച്ച മുള്ളുള്ള പഴങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളിലുള്ള ആന്തരിക അവയവങ്ങളിൽ ഇവറും പത കൊടലും അടക്കം എല്ലാം എല്ല ഒഴുകി ഒഴുകിയിട്ട് പിന്തുവാര വഴിയത് മുഴുവനും ഒഴുകുന്നത് ഈ ഗൗരവമുള്ള നരകത്തിലേക്കാണ് പിന്നെ ആളുകൾ പോകേണ്ടത് അവിടത്തേക്ക് പോകൂല നരകത്തിലേക്ക് ആളുകൾ പോകൂല അതിനാണ് ജബാനിയാക്കളായ മലക്കുകൾ അവിടെ വെച്ചിട്ടുള്ളത് സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇന്നലതൈന കുടുക്കി വലിക്കുന്ന ചങ്ങലയുണ്ട് നബിയെ അതാ മേൽച്ചുണ്ടുകളും എണ്ണാക്കളും വലിച്ച് തലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് നീട്ടിവലിച്ച് താടിയെല്ലും താഴെ എണ്ണാക്കും തതാ അങ്ങോട്ട് താഴോട്ട് നെഞ്ഞുവരെ വലിച്ച് താഴ്ത്തിയിട്ട് മുടിയും മൂർദാവും പാദങ്കാലും ഒക്കെ വലിച്ചു കെട്ടിയിട്ട് ലോഡിങ് തൊഴിലാളികളെ ചാക്ക് കെട്ടെറിയുന്നത് പോലെ ഒരേറുണ്ട് ഇന്നലതൈന അങ്കാലം വജഹീമ കുടിക്ക് വലിക്കുന്ന ചങ്ങല നമ്മളെടുക്കലുണ്ട് അളിയാളി കത്തുന്ന നരകമുണ്ട് മുള്ളുകളുള്ള ഭക്ഷണമുണ്ട് വലിയ കഠിന കടോരമായ ശിക്ഷയുണ്ട് ആ 
ശിക്ഷയുള്ള സ്ഥലത്തേക്കാളുകൾ പോകൂല സഹോദരങ്ങളെ ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറയാണ് ജബാനിയാക്കളായ മലക്കുകളി മുജിരിമീങ്ങളായ ഫാസുഖീങ്ങളായ തമ്മാടികളായ നരകാവകാശികളെ നരകത്തിലേക്ക് വലിക്കുമ്പോ കൂട്ടത്തിലതാ കുറെ ആളുകൾ പറയുന്നു ഞങ്ങളെ വലിക്കല്ല ഞങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് വലിക്കല്ല ഞങ്ങൾക്കൊരു നേതാവ് വരാനുണ്ട് ആ നേതാവ് ഞങ്ങളെ വിവരമറിഞ്ഞാൽ ആ നേതാവ് ഞങ്ങളെ കുറിച്ചറിഞ്ഞാൽ ആ നേതാവ് വന്ന് രക്ഷപ്പെടാ പെടുത്താതിരിക്കൂല ജബാനിയാക്കളായ മലക്കുകൾ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആരാണോ ആ സമയത്ത് ജബാനിയാക്കളോട് ഇത്തമാടികളായ കരയുന്ന ആളുകൾ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾ അള്ളാഹാന്റെ റസൂലിന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ആളാ ഞങ്ങൾ റസൂൽ ഉള്ളാന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ആളാ റസൂലാഹി സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങള് പേരെവിടെ പറഞ്ഞാലും ബഹുമാനമാണ് ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ല മതങ്ങളെ മധു പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനമാണ് എന്നാൽ സഹോദരങ്ങളെ ഹബീബായ തങ്ങളു പറയാൻ ആ സമയത്ത് ജബാനിയാക്കളായ മലക്കുകളോട് ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാന്റെ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ട ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജബാനിയാക്കളായ അതാബിന്റെ മലക്കുകളുടെ മുഖത്തിന്റെ ഗൗരവം ഒന്ന് കാണേണ്ടതാ അവര് വിളിക്കുകയാണ് വിഡ്ഢികള് ആദം നബി അലൈഹി സലാത്തു വസ്സലാം മുതൽ റോഹുല്ലാഹി സലാത്തു വസ്സലാം വരെയുള്ള അമ്പിയാക്കളുടെ അനുയായികൾ മുഴുവനും നാശിച്ചു പോയ ധന്യ നേതൃത്വമാണ് നേതൃത്വം ആ നേതൃത്വത്തിലെ അനുയായികളാണെന്ന ബോധം നിങ്ങളെ ജീവിതത്തില് ചെറിയ കാല ജീവിതത്തിൽ ദുന്യാവെന്ന് നിങ്ങളെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടിട്ട് പോലും നിങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്കിനി രക്ഷയില്ല മറ്റുള്ളവരെ വലിക്കുന്നതിനേക്കാളും ഗൗരവത്തിലാടി വരെ വലിക്കുന്നത് സുബാനുള്ള പറയാണ് ഈ ഉമ്മത്തിൽ പെട്ടു പോയ ആളുകൾ കരയുന്ന സമയമാ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ ഒരു ചെറിയ ശ്രദ്ധ ദുന്യാവിന്റെ മുഖത്തു നടക്കുമ്പോ ദുന്യാവിലൂടെ നടന്ന് അടിച്ചു പൊളിയായി നടന്നു പോകുമ്പോ ജീവിതത്തിൽ സൗകുമാര്യത തന്നാല്ലോ ജീവിതത്തിൽ നേമത്ത് തന്നാല്ലോ എല്ലാ നേമത്തും തന്ന അള്ളാഹുവിന് ശുക്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് അവന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ജീവിച്ചിട്ട് മരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവനേറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കലിമ അവനേറ്റവും രാഹത്തുള്ള കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ ഈ ലോകത്തു നിന്ന് പിരിയാൻ ആഹുരം ഒന്ന് സമ്പാദിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം നടത്തിക്കൂടെ നിങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കൾ അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ നമുക്ക് ധാരാളം അള്ളാഹു താര തന്നു നമ്മുടെ മക്കളാരും പട്ടിണി കിടക്കാറില്ല നമ്മളും പട്ടിണി കിടക്കാറില്ല എന്നാൽ അദീനത്ത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ആ കാലത്തുള്ള ഉമ്മമാര് ധാരാളം പട്ടിണി കിടന്നവരാണ് മക്കളെ അവർ പട്ടിണി കിടന്നിട്ട് കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് വളർത്തിയവരാണ് അവർ അള്ളാഹുവിന്റെ നേമത്ത് മറന്നില്ല അവർ അള്ളാഹു സുബാനുഭൂപത്തായാലെ കൊടുത്ത നേമത്ത് അവർ വിട്ടുപോയില്ല വിസ്മരിച്ചില്ല നമുക്ക് സുഖങ്ങൾ കൂടിയപ്പോൾ നമ്മൾ പരലോകം മറന്നു നമുക്ക് ദുന്യാവിലെ സന്തോഷം കൂടിയ പാഹൃത്തിന് നമ്മൾ അങ്ങ് മറന്നു കളഞ്ഞു അവിടെയാ പ്രശ്നം പറ്റിയത് മദീനത്തെ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ചെറിയ ചെറിയ കുടിലുകൾ ഉണ്ടവിടെ ചൂവിലേറ്റുകൾ കത്തി നിൽക്കുന്ന പളപളപ്പുള്ള ദുന്യാവിന്റെ തിളക്കമുള്ള ലോകമല്ല എണ്ണയിൽ കാര്യം കാണുന്ന എണ്ണയിൽ തിരികത്തിക്കുന്ന പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്കപ്പുറമുള്ള ഇരുണ്ട പ്രദേശം പരിശുദ്ധമായ മദീനത്തുൽ മുനവറ ഇമാന കൊണ്ട് പ്രശോഭിതമായ നഗരം ആ നഗരത്തിലെ പ്രാന്ത പ്രദേശങ്ങളിൽ പോകാം നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കുടിലുകൾ ഉണ്ടവിടെ ഈ തപ്പന മടലുകൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ വീടുകൾ ആ വീടുകളിൽ പാതിരാ സമയത്തും ചില വീടുകളിൽ ലൈറ്റ് അണഞ്ഞില്ല പല വീടുകളിലും ആ സമയത്തും ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പ്രകാശിക്കുകയാണ് നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം അവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഉമ്മ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഉമ്മ മക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന സമയമാണ് 
മക്കളും പാതിരാ സമയത്ത് ഉമ്മാനെ തടി ഉമ്മാന്റെ കാലിനടിച്ചിട്ടു ഉമ്മാന്റെ മാറത്ത് തട്ടിയിട്ടു ചുമല തടിച്ചിട്ടു മക്കൾ ഉമ്മാനോട് ചോദിക്കുന്നു ഉമ്മ എന്തേ ഭക്ഷണം വിടമ്പാത്തത് സഹിക്കുന്നില്ല വിശപ്പ് സഹിക്കുന്നില്ല എന്തേ ഭക്ഷണം വിളമ്പാത്തത് ഉമ്മ പറയുന്ന ഇപ്പം വിളമ്പി തരാം മോനെ ഇപ്പം ശരിയാക്കി തരാം ഉമ്മ മക്കള് കാണാതെ കണ്ണുനീര് തുടക്കുകയാണ് എന്താണ് ഈ പാകം ചെയ്യുന്ന ഭക്ഷണം എന്തേ എത്ര സമയമാണ് ഈ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്നത് ഇത് ബിരിയാണി അല്ല നെയ്ച്ചോറല്ല പായസമല്ല വല്ലാഹി ഒരു ഗോതമ്പ് മണി പോലും ഈ വെള്ളത്തിലില്ല ചൂട് വെള്ളമാണ് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഈ ഉമ്മ ഈ മക്കളെ ഇങ്ങനെ പറ്റിക്കുന്നത് ഈ മക്കൾ ഉച്ചക്ക് വന്ന് പറ്റതാ പള്ളിക്കൂടത്തുന്ന് വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരല്ല ഒരു വൈകുന്നേരം ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരല്ല ഉച്ചക്ക് ഭക്ഷണം കഴിച്ചവരല്ല നാസ്ത കഴിച്ചവരല്ല ഒരു ദിവസം രണ്ടു ദിവസമായി ഒരു കാരക്കച്ചിയോട് പോലും കിട്ടാത്ത പ്രയാസമുള്ള മക്കളുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടു മൂന്ന് മക്കൾ ഉമ്മാനെ ഇങ്ങനെ പറയാണ് വെള്ളം വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം വേണമെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് സുഹൃത്തുക്കളെ കരഞ്ഞ് 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 ഒരു ചെറിയ കുട്ടി അതാ ക്ഷീണം കൊണ്ട് ഉറങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ആ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഉമ്മ മാറോട് ചേർത്ത് വെച്ച് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് പുൽപ്പായ വിരിച്ചിട്ട് അതിലെന്നെ കിടത്തിയിട്ട് ഉറക്കുറപ്പ് വരുത്തുന്നത് വരെ തട്ടിയങ്ങ് റെഡിയാക്കുകയാണ് ഇനിയും ഉമ്മ കുറങ്ങിക്കൂടാ ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികൾ ഇനിയും ഉറ ഉറങ്ങാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ആ മക്കളെയും കൂടി ഉറങ്ങാതെ ഉമ്മാക്ക് കണ്ണടച്ചൂടാ ചിലതാ ചില ദിവസങ്ങളിൽ അതായി ഉമ്മമാരിങ്ങനെ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന മട്ടത്തിൽ ചൂടുവെള്ളം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കയ്യിലിട്ടിളക്കുമ്പോ മസ്ജിദ് നബവിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചു പറയുന്ന രാത്രി തുടങ്ങിയതാ സുബഹി വരെ മക്കള് വിശന്നിട്ടുറങ്ങുന്നില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു കാലത്ത് ജീവിച്ച ഉമ്മമാര് കിടക്കുന്ന സ്വർഗമാ ഞാൻ പറഞ്ഞ സന്തോഷമുള്ള സ്വർഗം സഹോദരങ്ങളെ സഹോദരിമാരെ നമ്മുടെ മക്കളെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ പോയിട്ട് ഡോക്ടറോട് പരാതി പറയുന്നത് എന്റെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഭക്ഷണം ഇല്ല നിങ്ങൾ സംഭാവന തരണമെന്നല്ല മറിച്ച് എന്റെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല മരുന്ന് തരണമെന്നാണ് എന്റെ മക്കൾക്ക് ദഹിക്കാൻ മരുന്ന് വേണമെന്ന് പറയുന്ന ഉമ്മമാരെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണമില്ലാതെ ദിവസങ്ങളോളം പട്ടിണി കിടന്ന മദീനത്തെ ഉമ്മാന്റെ ഈ മാന് മറക്കണ്ട അടിച്ചുപൊളിയായി സമയം കളയണ്ട ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആഹുരത്തിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ചോദ്യം അവന്റെ ആയുസ് എന്തിനാ ചെലവാക്കിയത് ജീവിതം എന്തിനാ ചെലവാക്കിയത് സമയം എന്തിനാ ചെലവാക്കിയെന്നുള്ളാന്റെ ചോദ്യത്തിന് സിനിമ കണ്ടിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷയില്ല സീരിയൽ കണ്ടിട്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞ രക്ഷയില്ല പാട്ട് കേട്ടിട്ടാണ് പട്ടുറുമാലും കുപ്പിവളയുണ്ട് മൈലാഞ്ചിയുണ്ട് മാപ്പിള പാട്ടുകളുണ്ട് തരികടകളുണ്ട് അതിനൊന്നും സമയം കളയാ മുസ്ലിമായ പെണ്ണെ നമുക്ക് നേരമില്ല ഉമ്മമാരോട് സാന്ദർഭികമായി ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ദിവസവും അതാ ഇന്ന സമയത്താണ് ഇന്നതുള്ളത് അത് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ട് അതിന്റെ സമയം മനസ്സിൽ കുറിച്ചിട്ടിട്ട് അതിനു മുമ്പ് വേണ്ട പരിപാടികളൊക്കെ ഒരുക്കി വെക്കുകയാണ് എന്നാൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം തിങ്കളാഴ്ച ദിവസം അതാ ഇന്ന സീരിയലുണ്ട് ബുധനാഴ്ച ഇന്ന പരിപാടി ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരിപാടിയൊക്കെ വീട്ടിലെ പരിപാടിയൊക്കെ നേരത്തെ ഒരുക്കി വെക്കണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ അടുത്ത വീട്ടിലേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന ഉമ്മമാരില്ലേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരെ നാളെ ആഹ്ലാഹുസുബാല ചോദിക്കുമ്പോൾ ുണ്ടോ നിലച്ച് ഞാൻ ഖബറിന്റെ അതാവ് പറഞ്ഞില്ലേ കൂടാതിരുത്താനേ ഇതില്ലത് കൊണ്ട് വന്നോ വരുമ്പോൾ നല്ല ലൈറ്റും കൊണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ലൈറ്റ് വീട്ടിലുണ്ട് ചാർജ് ചെയ്യേണ്ട പണിയേ ഉള്ളൂ വിളക്കിന് കേട് വന്നിട്ടില്ല ബാറ്ററിയിലേക്ക് ആയിട്ടില്ല ഷാഫി മാമൂദിയ ഖുർആന വീട്ടിലുള്ളത് അബ്ദുൽ ഖാദിൽ ജിലാനി ഖദ്ദസല്ലാഹു സുറഹുല്ല ദീതങ്ങൾ ഓദി തീർത്ത ഖുർആൻ തന്നെയാണ് വീട്ടിലുള്ളത് താജുൽ ഉലമ ഓദി തീർത്ത ഖുർആന വീട്ടിലുള്ളത് മഹാൻമാരായ ഉലമാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ അരിഫീങ്ങൾ അഹമ്മദുൽ കബീർ ദിഫായി തങ്ങൾ ഓദി തീർത്ത പരിശുദ്ധ ഖുർആന നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഉള്ളത് അത് നമ്മുടെ ഖബറിൽ പ്രകാശമാകുന്നുണ്ടോ നമ്മളെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ 
ഉണ്ടോ ഇന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് കബറിൽ നിന്ന് അതാവിനെ തൊട്ട് രക്ഷ കിട്ടണം അതിന് സൂറത്തു തബാറൊക്കെ യോദനം ആവർത്തിച്ച ആവർത്തിച്ചോദനം സൂറത്തുൽ വാക്ക് യോദനം സൂറത്ത് യാസീൻ യോദനം സൂറത്തുൽ ബക്കറ യോദനം അതുകൊണ്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ ഒരു മണിക്കൂർ എനിക്ക് ഇന്ന ദിവസം ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് ഓടാൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനു മുമ്പ് നമ്മളെ പണിയൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കാം കളി കാണാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോൾ വരുമ്പോൾ ഐ പി എല്ലിന്റെ കളി വരുമ്പോൾ രണ്ടു മണിക്കാണ് കളിയുള്ളത് ഒന്നര മണിക്ക് അലാരംഭിച്ചിട്ട് കൂട്ടുകാരെ മുഴുവനും അതാ ഷെയർ ചെയ്ത് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഫോൺ വിളിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് അറ്റൻഷൻ ആക്കി നിർത്തിയിട്ട് ക്ലബിന്റെ മുമ്പിൽ വലിയ സ്ക്രീൻ കൊണ്ടുവച്ചിട്ട് നാട്ടുകാർക്ക് മുഴുവനും നീ കളി കാണിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്ന ഉത്സാഹമില്ലേ സത്യത്തിനും ധർമ്മത്തിനും നീതിക്കും തക്കുവക്കും വേണ്ടി നീ സഹകരിച്ചോ തെറ്റിന്റെ മേൽ സഹകാരിയാകണ്ട പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന്റെ താല്പര്യമാണ് നിന്നോട് നാലാഹൃതത്തിലുള്ള ചോദിക്കുകയാണ് നീ എന്തിനാ ചെലവാക്കിയത് നിന്റെ സമയമെന്ന് ചോദിച്ചാ വിരലി കടിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല പടച്ചവനെ അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധ കുറാ എത്ര ഗഹനമായിട്ടാണ് എത്ര ഗൗരവത്തിലാണ് ഈ വിഷയം പറയുന്നത് അക്രമകാരികൾ അവർ രണ്ട് കൈയും കടിച്ചു മുറിക്കുകയാ രണ്ട് കൈയും കടിച്ചു മുറിച്ചിട്ടവും പറയുന്നത് തങ്ങളുടെ മാർഗം മഹാന്മാരുടെ മാർഗം ഞാൻ സ്വീകരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു കൂട്ടണ്ടെന്ന് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു അവന്റെ കൂടെ കൂടിയ മോശമാകുമെന്ന് പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇല്ല ഇല്ല അവനെ ഞാൻ ചങ്ങാതിയാക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അല്ലോ എനിക്ക് സത്യം ബോധ്യപ്പെട്ട് നല്ല വഴിയിൽ ഞാൻ എത്തിയതിന് ശേഷം അവനാണ് എന്നെ ചതിച്ചതല്ലോ അവനാണ് എന്റെ മൊബൈലിലേക്ക് അശ്ലീലമായ പലതും സെന്റ് ചെയ്ത് തന്നത് അവനാണ് എനിക്ക് പലതും പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് ചാറ്റ് ചെയ്യാനും മറ്റുമൊക്കെ എനിക്ക് വഴികൾ തുറന്നു തന്നത് അവനാണ് എന്റെ വഴികൾ ഹറാമായ വഴിയിലേക്ക് എന്ന വഴി നടത്തിയത് അവനാ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവനെ ഞാൻ കൂട്ടുകാരനാക്കി കൂട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു അല്ലോ എന്ന് വിലപിക്കുന്ന സമയവും പരലോകത്ത് വരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നാളെ എല്ലാവരും ഹൈസാബ് എടുക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അള്ളാഹു സുബാന ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വയം ചോദ്യം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വന്തം നഫ്സിനോടൊന്ന് ചോദിക്ക അള്ളാഹു സുബാനഹൂബ താല തന്ന നേമത്തുകൾക്ക് നന്ദി ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് സ്വന്തം ശരീരത്തോടൊന്ന് ചോദിക്കാനും മറുപടി കണ്ടെത്താനും നമ്മുടെ വാതുകളൊക്കെയും നമുക്ക് ഫലം ചെയ്യട്ടെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്തവൻ നല നിലനിർത്തി തരട്ടെ ഉമ്മമാരെ ധാരാളം നേമത്തല്ല നമുക്ക് നൽകി നാം അത് മറന്നുപോയി അതുകൊണ്ടാണ് ആഹുറം മറന്ന ജീവിതം നയിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു മഹാന്മാര് പറഞ്ഞ രണ്ടു വരി അന്തല്ലുവി ഉമ്മ പണ്ട് പ്രസവിക്കുന്ന സമയത്ത് കൈ ചുരുട്ടിപ്പിടിച്ചൊക്കെ സമ്പാദിക്കുമെന്ന നിലക്ക് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ ഇങ്ങോട്ട് കടന്നു വന്നവന് ഇനിതാ ഈ ലോകത്തുനിന്നും മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് നീ പോകേണ്ടതുണ്ട് ഈ ലോകത്തുനിന്നും മറ്റൊരു ലോകത്തേക്ക് നീ പോകേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് നിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് കരഞ്ഞവര് ചിരിച്ചവരൊക്കെയും നിന്റെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്ന് കരയുന്ന ഒരു സമയമാണത് ആ കരയുന്ന സമയം 
ആ കരയുന്ന സമയം പേടിച്ച് അതിനു വേണ്ടി ആ സമയത്ത് നീ ഒന്ന് ചിരിച്ചു മരിക്കാൻ ബാപ്പ കരയുമ്പോ ഉമ്മ കരയുമ്പോ ഭാര്യ കരയുമ്പോ മക്കൾ കരയുമ്പോ കരയണ്ട ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ ലക്കാലേക്കാണ് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുമ്പോ പുഞ്ചിരിച്ചുണ്ടല്ലേ പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് കരയണ്ട സങ്കടപ്പെടണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കരയാതെ പുഞ്ചിരിച്ച് പിരിയാനുള്ള മനസ്സുകോടും ആഹുറം പേടിച്ച് ജീവിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം പോടും നരകത്തെ പേടിച്ച് കരഞ്ഞു ജീവിക്കണം സ്വർഗമാശിച്ചുകൊണ്ട് ഉപാദത്ത് ചെയ്യണം അതിനുമപ്പുറത്ത് സ്വർഗവും നരകം അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയാണ് സൃഷ്ടാവായ റബ്ബുണ്ട് ആ റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കാക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കണം അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബ് സുബാനുഭൂവാല നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ ബറക്കത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ സംഭവം ഞാൻ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു സദസ്സിൽ നിന്നൊരു ദിവസം പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇങ്ങനെ സ്വർഗത്തിൽ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു വൈറ്റ് ഹൗസ് കണ്ടു വെള്ളക്കൊട്ടാരം കണ്ടു എനിക്കതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറി നോക്കണമെന്നൊരാശ വന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചു ആരുടേതാണ് ഈ കൊട്ടാരം ജിബിരിയിലേ അത് ഉണറിൻ്റെതാണെന്ന് എനിക്ക് മറുപടി കിട്ടി ഇപ്പൊ ഉമറിൻ്റെതാണെന്ന് കേട്ടപ്പോ സമ്മതമില്ലാതെ കയറണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ കയറിയില്ല ഉമറലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ ചുണ്ട് വിതുമ്പി പോയി ഉമറലി അള്ളാഹു അനുഹുവിന്റെ തൊണ്ടയടറി പോയി ഉമറലി അള്ളാഹു അനുഹു ചോദിക്കുന്നു യാ റസൂൽ അല്ലാ എനിക്ക് സ്വർഗം കിട്ടാൻ അങ്ങല്ലേ സബബ് നബിയെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിലുള്ള വീട് അങ്ങ് കയറി കണ്ടാൽ അതെനിക്ക് സന്തോഷമല്ലേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വർഗത്തിൽ വീട് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ സയ്യുദിനാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന സമയത്ത് സഹോദരങ്ങളെ മഹാനപടുകളുടെ ഒരു ശൈലി പാതിരാ സമയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് ആളുകൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ വല്ലതുണ്ടോ തന്റെ അനുയായികൾ തന്റെ ഭരണീയരായ ആളുകൾക്ക് വല്ല സങ്കടം ഉണ്ടോ അത് അന്വേഷിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് പകല് കണ്ടാലും രാത്രി കണ്ടാലും ഒരു ഫക്കീറിന്റെ വേഷമാണ് അള്ളാഹുവേ ആ മഹാന്മാരെ കൂടെ നീ ഞങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണമല്ലോ അവരുടെ കഥമിലാക്കി ഞങ്ങളെ നിലനിർത്തി തരണമല്ലോ മറലി അള്ളാഹു എന്ന് നടക്കാണ് നല്ല തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ മറലി അള്ളാഹു എന്ന് നടന്നു മദീനയുടെ അതിർത്തി അങ്ങനെ നടന്നു നടന്നു ഒരു പ്രത്യേകമായി ജനവാസം കുറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുകയാണ് അങ്ങനെ നടന്നു നോക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്ഥലത്തുനിന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ തീ കത്തുന്നത് മഹാനവറുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നല്ല ഹൈറ്റിൽ ഇങ്ങനെ തീ കത്തുകയാണ് മഹാനവറുകൾക്ക് അത്ഭുത പോയി എന്താണ് ഈ പാതിരാക്ക് തീ കത്തുന്നത് മഹാനവറുകൾ മെല്ലെ അങ്ങോട്ട് നടന്നു നോക്കി അവിടെ അതാ മുടിയൊക്കെ ജടപിടിച്ച താടിയൊക്കെ ജടപിടിച്ചൊരു മലഞ്ചെരുവിൽ താമസിക്കുന്ന പ്രാകൃതനായ ആറാബി ഇലകളും വടികളും ഒക്കെ കൂട്ടിയിട്ട് നല്ല ഹൈറ്റിൽ തീ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കത്തിക്കുകയാണ് അയാൾ തീ കായുകയാണ് തണുപ്പുള്ള രാത്രിയിൽ അയാൾ തീ കായുകയാണ് അയാൾക്ക് പോയിട്ട് സലാം പറഞ്ഞ അയാൾ സലാം മടക്കിയിട്ട് വലിയ പരിഗണനയൊന്നുമില്ല ഇയാൾ ഉമറലി അള്ളാഹിനെ കണ്ട ഭാവം നടിക്കുന്നില്ല ഇയാൾ ഹലീഫ് ഹലീഫയാണ് തങ്ങളൊന്നും ഇയാൾക്ക് അറിയുകയുമില്ല ഉമറലി അള്ളാഹു അനഹു ഇയാളോട് ചോദിച്ചു അല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ പാതിരാ സമയത്ത് വഴിവക്കിൽ തീയിടുന്നത് ഇയാൾ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടൊരു യാചകനാണെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടൊരു യാചകനാണെന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് തരാൻ വേണ്ടി എന്റെ കയ്യിലൊന്നും നിങ്ങൾ മടങ്ങിപ്പോകണം ഉമറലി അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ നിങ്ങൾ തീയിട്ടത് എന്തിനാണെന്നല്ലേ സഹോദര ഞാൻ ചോദിച്ചത് ക്ഷുഭിതനാകാതെ ദേശം പിടിക്കാതെ ഉമറലി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് പറയാം അടി മുതൽ മുടി വരെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇയാൾ പറയാണ് പരിവരുത്ത ശബ്ദത്തിൽ ഇയാൾ പറയാണ് ചോദിച്ച് നിർബന്ധിച്ചത് കൊണ്ട് പറയാം ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയിൽ രണ്ട് പർവ്വതങ്ങൾക്കപ്പുറമാണ് താമസിക്കുന്നത് പണിയില്ല കൂലിയുള്ള വേലയുല്ല പട്ടിണിയിലാണ് അധികവും ഉമറിന്റെ ഗവൺമെന്റ് മദീനയിൽ നൽകുന്ന റേഷൻ ഉണ്ട് മാസത്തിൽ നൽകുന്ന റേഷൻ കൊണ്ടാണ് അത്യാവശ്യം ഉപജീവന മാർഗം നടത്തിക്കൊണ്ടു പോരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതും കഴിഞ്ഞു മാത്രമല്ല എന്റെ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാണ് പ്രസവം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്ത മാസം അവളെയും കൂട്ടി വരാനുകൂല മാത്രമല്ല അവൾ പ്രസവിച്ചാൽ എനിക്കും വരാനുകൂല വേറെ വേലക്കാരില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഗർഭിണിയായ എന്റെ ഭാര്യയും കൂട്ടിയിട്ട് 
നേരെ എനിക്ക് പറ്റുമെങ്കിൽ ഖലീഫയെ തന്നെ ഒന്ന് മുഖം കാണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് അടുത്ത മാസം ഉള്ള റേഷൻ ഇപ്രാവശ്യം തന്നെ ഒന്ന് കൂടുതൽ കിട്ടുമോ എന്നറിയാനും എനിക്കാ പോകുന്ന കുട്ടിക്ക് അതാ എനിക്ക് റേഷൻ കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനുമാണ് പോകുന്നത് ഞാൻ ഇറങ്ങിയത് യാത്രക്ക് കരുതാൻ കയ്യിൽ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹൈമ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനമുണ്ട് ചുരുട്ടിക്കക്ഷത്തിൽ വെക്കാം ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നിവർത്തിക്കട്ട അതല്ലാതെ മറ്റു കാര്യമായി ഒന്നും എടുക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രാവിലെ യാത്ര തുടർന്നതാണ് മലകളും കല്ലുകളും ഒക്കെ കയറി കയറി നടന്നു ഇവിടെ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴെത്തിയതാണ് പക്ഷെ ഭാര്യയ്ക്ക് എന്തോ ഒരു അസ്വസ്ഥത പ്രസവ വേദനയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയാണ് ഭാര്യ പ്രസവ വേദനയാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഉടനെ ഞാൻ എന്റെ കൈമ നിവർത്തിയിട്ട് എന്റെ ഭാര്യ അതിൽ കിടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഉമറതി അള്ളാഹു എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഹൈമയുണ്ടവിടെ ഞാൻ എന്തിനാ തീ കത്തിച്ചത് നല്ലേ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചത് പരിസരങ്ങളിലൊന്നും വീടുകൾ കാണാനില്ല ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് വല്ല പരിചയം പോരാ ഭാര്യയെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് ദൂരം പോയി ഒരു സഹായം അർത്ഥിക്കാൻ എനിക്ക് പേടിയാവുകയാണ് ഒറ്റയ്ക്ക് പോ ഭാര്യയാക്കിയിട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല തീ കത്തിച്ചത് വഴി പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഏതെങ്കിലും കച്ചവട സംഘമോ മറ്റോ പോകുന്ന സമയത്ത് തീ കത്തുന്നത് കണ്ടിട്ട് വല്ലതും വന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരിൽ നിന്ന് വല്ല സഹായം കിട്ടുമോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാനാണ് അത് അറബികളുടെ സ്വഭാവമാണ് ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കാനാണ് തീയിട്ടത് എന്നാൽ മണിക്കൂറുകളായി ഇലകൂട്ടിയിട്ട് തീയിടുന്നു ഒരാളും വന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ വന്നത് ഞങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും അങ്ങോട്ട് തന്ന് സഹായിക്കേണ്ട കോലത്തിലുള്ള ഫക്കീറായ നിങ്ങളാണ് വന്നത് അതുകൊണ്ടാ പറ ശല്യം ചെയ്യാതെ തിരിച്ചു പോകൂ ഞെട്ടിപ്പോയി ാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു സഹോദര നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കൂ ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരാം മദീനത്തെ കൂടുകയാ സഹോദരങ്ങളെ ഇരുട്ടുള്ള രാത്രിയിൽ മദീനയിൽ പോയി പതിരാ സമയത്ത് കഥകിന് മുട്ടുകയാണ് കഥക് തുറന്നു ചെറുപ്പക്കാരിയായ ഭാര്യ ഉമ്മുക്കുൽ സുദീവ് റതിയല്ലാഹു മഹദിവാതിൽ തുറന്നിട്ട് ഭർത്താവിനെ ഉള്ളിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് അമീറുൽ മോമിനി നുമർബിൻ ഖത്വാബ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല പെണ്ണേ വരാനുകൂല പാതിരാ സമയത്ത് സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്ന് പടച്ചവൻ നമ്മെ മാടി മാടി വിളിക്കുന്നുണ്ട് പോരുമോ നീ എന്റെ കൂടെ റബിയല്ലാഹു എൻഹു ഭർത്താവ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ഖലീഫ നല്ലതിനല്ലാതെ വിളിക്കൂടല്ലോ ഉറക്കച്ചവടില്ല ക്ഷീണമില്ല കുറ്റപ്പെടുത്തലില്ല ഉമ്മ കുൽസുദേവി ഇറങ്ങി ആവശ്യമുള്ള സംഗതികളൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചു അള്ളാഹു എന്ന് ഗോഡോട് തുറന്നിട്ട് ഒലീവിന്റെ എണ്ണയെടുത്തു യവത്തിന്റെ പൊടിയെടുത്തു ഒരൽപ്പം ഈത്തപ്പഴം എടുത്ത് കെട്ടാക്കിയിട്ട് എടുത്തു കൊണ്ടുപോകുമ്പോ ഉമർ അലി അള്ളാഹു എൻഹു എന്നോട് ഭാര്യ പറയാണ് ഞാൻ എടുക്കാം അമി ഉൽ മോമിനിൻ വേണ്ട ആഹൃത്തിൽ എന്റെ ചുമട് ഞാൻ തന്നെ എടുക്കണ്ട നീ എന്റെ പിന്നാലെ വന്നാൽ മതി ഭർത്താവ് മുന്നിലും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് മുന്നിലും രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ വനിത പിന്നിലുമായി മദീനയിലൂടെ അങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് വളരെപ്പെട്ടൊന്നും നടന്നു നടന്ന് പതിരാ സമയത്ത് തീ കത്തിക്കുന്ന അറാബിയുടെ അടുക്കലെത്തിയപ്പോ ഉമർവിയാഹു എൻഹു ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു പെണ്ണേ നിന്നെ പോലോത്ത പാവപ്പെട്ട ഒരു പെണ്ണതാ പ്രസവ വേദന കൊണ്ടാ ഹൈമയിൽ നിന്ന് പ്രയാസപ്പെടുന്നുണ്ട് നീ അവർക്ക് വേണ്ട ശുശ്രൂഷ ചെയ്തു കൊടുക്കൂ ഞാൻ ആ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന് റൊട്ടി ചുട്ടു കൊടുക്കട്ടെ ാഹു എന്ന് വെള്ളമെടുത്തു കൊണ്ടുവന്നു എബത്തിന്റെ പൊടിയങ്ങ് കുഴച്ചിട്ട് കല്ലിൽ വെച്ചിട്ട് മാവാക്കിയിട്ട് അടിച്ചു പരുത്തിയിട്ട് തീകാച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തീകായുകയാണ് തീയത കത്തിച്ചിട്ട് റൊട്ടി ചുടുകയാണ് ആറാബി അത്ഭുതത്തോടെ നോക്കുകയാണ് റൊട്ടിയങ്ങ് ചുട്ടിട്ടൊരു പ്ലൈറ്റിലേക്ക് ഒലീവിന്റെ എണ്ണയും പുരട്ടിയ ടീത്തപ്പഴവും വെച്ചിട്ട് ആറാബിക്ക് സന്തോഷത്തോടെ നീട്ടുകയാണ് ആറാബിന്റെ കണ്ണു തെളിഞ്ഞു പോയി വിശപ്പ് കൊണ്ട് പരവശ വിശപ്പ് കൊണ്ട് വലിയ പ്രയാസപ്പെട്ടു പോയ ഈ ആറാബി വരാത്തിയോടെ ഈ റൊട്ടിയങ്ങ് കഴിക്കുകയാണ് ാഹുവിന് രണ്ടാമത് റൊട്ടി ചുടുന്ന തിരക്കിലാണ് ഇയാളുടെ പകുതി ഭാഗം റൊട്ടി ഉള്ളിലേക്ക് പോയപ്പോഴാണ് ഇയാൾ ആലോചിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവേ എന്തൊരു അപരാധമായി പോയി പതിരാ സമയത്ത് വന്നിട്ട് റൊട്ടി ചുടുന്ന മനുഷ്യൻ ആരാണെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ പറ്റിയില്ല വിശപ്പ് കൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് കഥ പറഞ്ഞതല്ലാതെ ഇങ്ങോട്ടൊന്നും ചോദിച്ചില്ല അതാ പാതി ഭാഗം ഉള്ളിലേക്ക് പോയി വിശപ്പിനൊരു ശമനം വന്നപ്പോഴാണ് ഇയാൾ ആലോചിക്കുന്നത് റൊട്ടി തിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു അല്ല സഹോദര പാതിരാ സമയത്ത് ഭാര്യയെ കൊണ്ടുവന്നെന്റെ ഭാര്യക്ക് ഹൃദമത്ത് ചെയ്യിപ്പി
ഇയാള് ചോദിച്ചു അടിമകൾക്ക് രാത്രി സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം ഇല്ലല്ലോ അടിമകൾക്ക് രാത്രി ഇറങ്ങി നടന്നുകൂടല്ലോ എന്റെ മുതലാളി എന്റെ സയ്യിദ് എന്റെ യജമാനൻ നല്ല പ്രവർത്തനത്തിനാണെങ്കിൽ ഏത് പാതിരാക്ക് എവിടെ പോയാലും എനിക്ക് സമ്മതം തന്നിട്ടുണ്ട് ആറാതി പറയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ യജമാനം വളരെ നല്ലവനാണല്ലേ മറലിയല്ലാഹു എന്ന് പറഞ്ഞു അതെ എന്റെ യജമാനനെ പോലെ നല്ല രജമാനില്ല എന്റെ സയ്യിദിനെ പോലെ ദയാലുവായ കരുണാവാരിതിയായ ഒരു യജമാനനില്ല നിങ്ങളെ നാടവിടെയാണ് അറോബിന്റെ ചോദ്യം ഞാൻ മക്കാരനാണ് മറുപടി അള്ളാഹുനുവിന്റെ മറുപടി നിങ്ങൾ എങ്ങനെ മദീനയിലെത്തിയതോ അതെന്റെ യജമാനം പറഞ്ഞിട്ട് മാറി താമസിച്ചതാണ് നിങ്ങൾ വന്നിട്ട് കൊല്ലം എത്രയായി പത്തിരുപതോളം വർഷമായി അറാബിക്ക് ജിജ്ഞാസ കൂടിയാൾ ചോദിക്കാൻ നിങ്ങൾ മുത്തായ മുഹമ്മദ് നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആറാബി ചോദിക്കും നിങ്ങൾ മുസ്ലിമായിട്ട് മുത്തായ തങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ മുസ്ലിമായിട്ട് റസൂലുള്ളാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആറാബിന്റെ ചോദ്യം അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്വഹാബിയാണല്ലേ അതെ ഞാൻ സ്വഹാബിയാണ് ഹുവിനോട് റൊട്ടി തിന്നുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കുന്നതല്ല നിങ്ങൾ സ്വഹാബിയായത് കൊണ്ടാണ് ഈ സ്വഭാവം എന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ എന്റെ സങ്കട ഞാൻ നിങ്ങളോടൊന്ന് പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് ഖലീഫ ഉമറിനെ പരിചയമുണ്ടോ എനിക്ക് പരിചയമുണ്ട് ഇയാള് പറയാണ് എനിക്ക് ഖലീഫയെ നേരിട്ട് പരിചയമില്ല എന്റെ നാട്ടുകാർ പറയുന്നു വലിയ ദേഷ്യം പിടിക്കുന്ന ആളാണ് മൂക്കിന്റെ തുമ്പത്താണ് ശുണ്ടി ഒന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ തലവെട്ടിക്കളയുന്ന ആളാണ് പരമ പൂക്കിരിയാണെന്നൊക്കെയാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത് കണ്ടാൽ അപ്പൊ തന്നെ റെഡിയാക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പറഞ്ഞറിഞ്ഞത് കേട്ടറിവാണ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല സഹോദര എന്റെ സങ്കടം നാളെ എന്റെ ഭാര്യയും കൂട്ടി ഒന്നുകിൽ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു അല്ലേ ഭാര്യക്ക് സുഖപ്പെട്ടു ഏതായാലും മദീനത്തേക്ക് പോകാതെ വീട്ടിലേക്ക് പട്ടിണിനാണ് തിരിച്ചു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഞാൻ മദീനയിലെത്തിയാൽ എന്റെ സങ്കടം നിറഞ്ഞ ഹർജി ഒന്നുകിൽ ഖലീഫക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് സമർപ്പിച്ച ഗർഭിണിയായ ഭാര്യയും കൂട്ടിയിട്ട് നടന്നു വന്ന വകയിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുവോ അറിയില്ല ഖലീഫയുടെ സ്വഭാവം വെച്ചതിനാണ് സാധ്യതയുള്ളത് ഞാൻ കെട്ടറിഞ്ഞത് വെച്ചിട്ട് ഇതങ്ങ് പറയുമ്പോഹുവിന്റെ കോടതിയിലെത്തിയില്ലയോ നരകമില്ലയോ ആ നരകത്തെ ഭയപ്പെട്ട ആറാബിന്റെ മുമ്പിലെ തീങ്ങനെ ഊതിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കരയുകയാണ് 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 ഞാൻ എത്ര കാരുണ്യത്തോടെ എത്ര തലവിധമായ ശൈലിയിൽ ഞാൻ ഈ സമൂഹത്തോട് ഇടപെട്ടാലും അവർക്ക് എന്നോടുള്ള പേടി പോകുന്നില്ലല്ലോ അല്ലാ അവർക്ക് തന്നെ റൊട്ടിയിടുമ്പോ അവര് പറയുന്നു കേട്ടു ഞാനൊരു കൊള്ളരുതാത്തവനാണ് ഞാനൊരു ക്രൂരനായ മനസ്കനാണെന്നാണ് അയാൾ പറയുന്നത് ജനങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകുന്ന നിലക്ക് എന്റെ കൽവൊന്ന് നന്നാക്കി തരണമല്ലോ കരളു പൊട്ടി കരഞ്ഞു പോയി ആറാബി പിന്നെ ഇങ്ങനെ പറയാണ് നാട്ടുകാരും ഖലീഫയെ പറ്റി പറയുന്ന കുറ്റ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഞാൻ റൊട്ടി തൊടുകയാണ് അപ്പോഴാണ് ഹൈബയുടെ കത്തം മാറ്റിയിട്ട് ഉമ്മ കുൽസുദീപിന്റെ വിളി അങ്ങയുടെ സഹോദരൻ അങ്ങയുടെ സുഹൃത്ത് ഒരാൺകുട്ടിയുടെ ബാപ്പയ എന്ന സന്തോഷം അറിയിക്കുക ഈ ആറാബി അതൊന്നും കേട്ടില്ല ആറാബിന്റെ കയ്യുന്ന റൊട്ടിയും പാത്രവും താഴെ വീണു പോയി ഇയാള് കേട്ടതാദ്യത്തെ വിളിയാണ് ആരെയാണ് അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് മുപ്പത് ലക്ഷം ചതുർശ്രമയിൽ വിശാലതയുള്ള പ്രവിശാലമായ അറേബ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ സർവാധിപതി കിസ്രയും കൈസറും കേട്ടാൽ വിറച്ചു പോകുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന അമീറുൽ മോമിനി നുമറുബിൻ ഖത്വാബ് ആരെയാണോ പൂക്കിരി എന്ന് വിളിച്ചത് ആരെയാണ് തെമ്മാടി എന്ന് വിളിച്ചത് ആരെയാണ് പരാക്രമി എന്ന് വിളിച്ചത് ആരാണ് ചിന്തിക്കാരൻ എന്ന് താൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് അതേ ഖലീഫയാണ് മുമ്പൊന്ന് റൊട്ടിചുടുന്നത് തല പോയത് തന്നെ റാബിന്റെ കൈ എന്നതാ റൊട്ടിയും പാത്രവും താഴെ വീണു പോയി ആൺകുട്ടികൾ ജലിക്കണം അന്ന് ഇന്നൊക്കെ 
സന്തോഷമാണ് എന്നാൽ പെൺകുട്ടികൾ കുഴിച്ചു മൂടിയ പരിസരമാണത് ആൺകുട്ടികൾ അഭിമാനമായും പെൺകുട്ടികൾ നിന്യതയായും കണ്ടിരുന്നൊരു സമൂഹത്തിന്റെ പരിസരമാണത് സഹോദരങ്ങളെ ആ സമയത്ത് പോലും ആൺകുട്ടി ജനിച്ചത് അയാൾ കേട്ടില്ല ആദ്യത്തെ വിളിയയാളെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു ാഹുവിന് താഴെ വീണിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റും റൊട്ടിയും എടുത്ത് പൊടി തട്ടിയിട്ട് പ്ലേറ്റിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു തോള് പിടിച്ചു ഉയർത്തിയിട്ട് പറഞ്ഞു സഹോദര ഈ അറാബിയുടെ കണ്ണിൽ നരിച്ചിറങ്ങുന്ന കണ്ണീർക്കണങ്ങൾ മഹാനവർഗരുടെ ഖിലാഫത്തിന്റെ കൈകൾ കൊണ്ട് തടവി കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു കരയണ്ട നീ അല്ല കരയേണ്ടത് ഞാനാ കരയണ്ടത് എന്റെ ഹബീബായ സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം അതങ്ങളുടെ ഖലീഫയായി സുദീഖുല്ലാഹുവിന്റെ പിൻഗാമിയായി മദീന പ്രഗത്ഭരായ പലരും ഈ രാജ്യത്തുണ്ടാകുമ്പോ റസൂറുള്ള സുഹാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ പല പ്രഗത്ഭരും ഉണ്ടായപ്പോ പാവപ്പെട്ട പറഞ്ഞ അള്ളാഹു താല തെരഞ്ഞെടുത്തില്ലേ ആ തെരഞ്ഞെടുത്തതിന് നന്ദി കാണിക്കാതെ ഞാൻ ഇന്ന് മദീനയിൽ ഉറങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായിരുന്നു കഥ നിന്റെ ഭാര്യ പ്രസവ വേദന കൊണ്ടും നീയും വട്ടിണി കൊണ്ടും നീയും ഈ പരിശുദ്ധമായ മദീനയുടെ അതിർത്തിയിൽ വന്ന് സങ്കടപ്പെട്ടാലെത്തിയ അള്ളാഹു സുബാനവന്റെ കോടതിയിൽ വിളിച്ചിട്ട് എല്ലാ സംഗതികളും ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് പരലോകത്തിന്റെ റബ്ബിനോട് ഞാനെന്ത് സമാധാനം പറയുമായിരുന്നു അതോർത്തിട്ട് ഞാനല്ലേ കഥയേണ്ടത് നീ കരണ്ട നിന്റെ ഭാര്യയും കൂട്ടി നീ മദീനത്തേക്ക് വരണ്ട നിനക്കും ഭാര്യക്കും കുട്ടിക്കുമുള്ള റേഷൻ വീട്ടിലെത്താൻ സംവിധാനമൊരുക്കാം നീ വരണ്ട ഭാര്യക്കും അവർക്കും വേണ്ട സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുത്ത് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊടുത്ത് ഉമ്മക്കുൽ സുദീബ് റബി അള്ളാഹു അൻഹയുടെ കൈയും പിടിച്ച് റബി അള്ളാഹു അൻഹവരോട് സലാം പറഞ്ഞിട്ട് മദീനത്തേക്ക് തിരിച്ചു നടന്നു മദീനത്തെ പള്ളിയുടെ അടുക്കൽ എത്തുമ്പോഴാണ് വിളിക്കുന്നത് ഉറക്കിനേക്കാൾ ഹൈർ നിസ്കാരമാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ ഫുട്ബോൾ കളി കഥ കളിച്ചിട്ട് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയതല്ല ഉറക്ക് ഉമ്മമാരെ പതിരാ സമയത്ത് പാട്ട് കേട്ടിട്ട് പട്ടുറുമാലി കണ്ടിട്ട് ഉറക്ക് കളഞ്ഞതല്ല ഈ രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റും പ്രഥമ വനിതയും ഒരു സമയവും പാതിരാ സമയത്തിൽ നിങ്ങവരെ ഒരു പോലെ കണ്ണടച്ചിട്ടില്ല സാന്ത്വന സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവർ വ്യാപൃതരായത് പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടാനാ നരകത്തിൽ നിന്ന് കാവല് കിട്ടാനാ ആരാണ് മറന്നാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഹബീബായ തങ്ങൾ സ്വർഗത്തിൽ വീട് കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ മഹാനാഹുവിന്റെ സങ്കടം ഇതാണെങ്കിൽ ആവുമറവിയല്ലാഹുവിന്റെ ജീവിത ശൈലി ഇതാണെങ്കിൽ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാ എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉമ്മമാരെ പരിശുദ്ധമായ കുറ്റിയാടി സിറാജുൽ ഹുദയില് അഭിമാനമായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും നേതൃത്വമായ മൗലാന പേരോട് ഉസ്താദ് അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദുർഗായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഉസ്താദ് അവർക്കല്ലാഹു ഹിമ്മത്ത് നൽകട്ടെ ആരോഗ്യമുള്ള കൊടുക്കട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് തലയെത്തി നിൽക്കാൻ സുന്നത്ത് ജമാത്തിനുത്ത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഓരോ കവലകളിലും കവലകളിലും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും കുഗ്രാമങ്ങളിൽ വരെ അതിന്റെ കക്ഷികളോട് സന്ധിയില്ലാ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ച് പത്തിരുപത് കൊല്ലത്തോളം ഏത് സ്ഥലങ്ങളിലും വിധത്തിന്റെ ഒരു നാമ്പ് വന്നാൽ സാധാരണക്കാരൻ പോലും പറയുന്ന പേരോട് പേരായിരുന്നു പേരോട് സ്ഥാതിന്റെ പേര് ആ നിലക്കല്ലാഹു സുബാന നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് വിളക്ക് കെട്ടുപോകാതെ സൂക്ഷിക്കാൻ അള്ളാഹു താല ഏൽപ്പിച്ച ചില മഹാന്മാരുണ്ട് ആ മഹാന്മാരിൽ പ്രധാനിയായി നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിച്ച് നമുക്ക് വേണ്ടി നേതൃത്വം നൽകിയിട്ട് ശരീരത്തിന് ക്ഷീണം ബാധിച്ചു പോയ അള്ളാഹുവിന്റെ ഉലമദീനിന്റെ ഉലമാക്കളിൽ ശ്രേഷ്ഠരായ നമ്മുടെ മഹാന്മാരായ സുൽത്താൻ ഉള്ളമയെ പോലെ റൈസ് ഉള്ളമയെ പോലെ അവരുടെ വഴിയിൽ നമ്മെ നയിക്കുന്ന മൊഹിയുസുന്നയെ പോലെ അവരുടെ വഴിയിൽ നമ്മെ സജീവമായി നിലനിർത്തുന്ന മൗലാന പേരോട് ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാരുടെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിന്ന് ആഹാരം വിജയിക്കുന്ന ശ്രമങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരണമെന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സഹകാരികളാകണമെന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുടെ കൈപിടിക്കണമെന്ന് അതിനുമപ്പുറത്ത് പാതിരാ സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റിട്ട് വസ്വല്ലി ബില്ലയിൽ ജനങ്ങളൊക്കെ ഉറങ്ങുമ്പോൾ എഴുന്നേറ്റ് രണ്ടരക്കാലത്ത് നിസ്കരിച്ചോ സമാധാനത്തോടെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടന്നു മുഹമ്മദ് റസൂർ 
സ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സമയത്ത് തഹജു നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ദ്വാഹകളിൽ മുഴുവനും ഈ ഉലമായിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാഹ ചെയ്യാ നമ്മുടെ ലോകത്ത് സകല സ്ഥലങ്ങളിലുമുള്ള നമ്മുടെ കൂട്ടായ്മക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്യാ നമ്മുടെ മുത്തായിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നവർ നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുന്നവർ അവർക്ക് വേണ്ടി ദ്വാ ചെയ്യാനുള്ള മനസ്സ് നമുക്ക് ആഹൃത്തിലെത്തിയാൽ ഞാൻ നിർത്തുന്നു എൻ്റെ സംസാരം ആഹൃത്തിലെത്തിയാൽ മഹാന്മാരോട് നിന്റെ ആയുസം തന്നെ ചെലവാക്കിയെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് കാരണങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അവർക്ക് അവരുടെ ജീവിതം പറയാനുണ്ട് സുൽത്താൻ ഉലമുക്ക് നമ്മെ മുഴുവനും കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അഭിമാനത്തോടെ പറയാൻ പറ്റും സമൂഹം വഴിതെറ്റി പോകുന്ന സമയത്ത് അവരെ നേരായ വഴിയിൽ നടത്താൻ ഞാൻ എൻ്റെ സകല ആയുസും ചെലവാക്കി അള്ളാഹ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് മുഴുവനും പറ്റും പെൺമുള ഉസ്താദിന് പറ്റും പേരോട് ഉസ്താദിനും പറ്റും അള്ളാഹു ആഫിയത്തോട് കടമ ഉസ്താദ്മാർക്കൊക്കെ പറ്റും നമുക്ക് പറ്റണം നമുക്ക് വലിയ കോളേജ് നടത്തുന്ന നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയൂല നമുക്കൊരു കുട്ടിയെ പഠിപ്പിച്ചുകൊടുത്തത് പറയാൻ പറ്റൂല പക്ഷെ ഒന്ന് പറയാം ആ മഹാന്മാരായ ഉസ്താദുമാര് നയിച്ചപ്പോ അവരുടെ പിന്നിൽ നിന്ന് മാറാതെ അവരുടെ കരങ്ങൾക്ക് ശക്തി പകരാൻ അവരുടെ മനസ്സിന് സമാധാനം കൊടുക്കാൻ അവർക്ക് ഞങ്ങൾ പിന്നിലുണ്ട് എന്ന ഒരു ബോധം കൊടുക്കാൻ ഞങ്ങൾ മാറിയില്ല ഞങ്ങൾ പിന്നാലെ പിന്നാലെ കൂട്ടിയിട്ട് അവർക്ക് ക്ഷീണം പറ്റാതെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അവർക്ക് വേണ്ടി നിന്നോട് ഞങ്ങൾ പാതിര ആ സമയത്ത് കരഞ്ഞ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ അല്ലോ എന്ന് അള്ളഹാനോട് ചോദിക്കാനെങ്കിലും പറ്റാൻ സഹോദരങ്ങളെ നമ്മുടെ ആയുസ് ചെലവാക്കണമെന്ന് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിലവിലൊരു നിലനിൽക്കണം ഒരു മൂന്ന് ാണ് അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മുടെ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യും എല്ലാ നല്ല റാഹത്തിൽ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ لا إله إلا الله محمد رسول الله أحمد الله البلي صلى على خير النبي باسم خير منجليا سيدي خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله توبة طالبت منك يا شفيع المذنب ثوبي طاخر عن سواك سيدي خير النبي قدمتني 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 مشربي كلمتني 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 يا نبي لا إله إلا الله هاديا إلى الطريق القادر المجتبي لا إله إلا الله محمد خير النبي يا رحيم المؤمنين قبل دعاء عبد النبي أحمد آل وصحب طابع خير النبي الصلاة 
عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة عليك يا خير النبي الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا خير النبي لا إله إلا الله لا إله إلا الله സ്വീകരിക്കട്ടെ കീഴ്മാടത്തിലെ സുന്നി പ്രവർത്തകന്റെ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അള്ളാഹു താല ഓപ്പറേഷൻ നിർബന്ധമാണെങ്കിൽ വളരെ നിസ്സാരമായി ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് അള്ളാഹു സിഫ കൊടുക്കട്ടെ ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു താല ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കറാമത്ത് കൊണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ മറുപട്ട് കിടക്കുന്ന ഓലിയാക്കൾ വറക്കത്തോണ്ട് അള്ളാഹു കൂട്ടുകാരൻ രക്ഷ നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സാലിഹ് ഉസ്താദ് സഹദീൽ ഉസ്താദാണ് ചെറിയൊരു രോഗം കൊണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലാണ് അള്ളാഹു താല വളരെ നിസ്സാരമായി അള്ളാഹു സിഫ കൊടുക്കട്ടെ വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി അള്ളാഹു താല സുന്നത്തിയമായ നേതൃത്വം നൽകി അള്ളാഹു ഹാഫിയ കൊടുക്കട്ടെ الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى ال وصحبه سيدنا ومولانا محمد ارحم الراحمين يا ملك الجبار يا الله نينغا سويغيركنم الله نينغا قبولاكنم الله ننده परिशुद्ध माय सुन ജമാത്തിന്റെ ഈ തുല്യമായ ഈ പരിശുദ്ധമായ സിറാജുൽ ഹുദ എന്ന കേന്ദ്രത്തിൽ അള്ളാഹുവേ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഉലമാക്കളെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്റെ ദീനു പഠിക്കുന്ന ധാരാളം താല്മീങ്ങളെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നിന്റെ ദീനിന്റെ ഉലമായിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന ധാരാളം ഉമറാക്കൾ സാധാരണക്കാര് ധാരാളം ഉമ്മമാരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഫക്കീറായ മിസ്കീനായങ്ങൾ ഈ മഹത്തായ മജിലിസുൽ പറഞ്ഞ സകല സംഗതികളെയും സാക്ഷി നിർത്തി നിന്നോട് യാചിക്കുന്നു അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ ഹായ്വാക്കാതെ സ്വീകരിക്കണമല്ലോ നീ ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കണമല്ലോ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ നീ വളർത്തി തരണമല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ ഉസ്താദുമാർ ഭാര്യ മക്കൾ കുടുംബക്കാർ കൂട്ടുകാർ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാർ ഈ മഹത്തായ മജിലിസിലേക്ക് എന്നെ ക്ഷണിച്ചവർ ക്ഷണിക്കാൻ കാരണമായവർ അള്ളാഹു ഇവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചവർ ഭക്ഷണം നിന്ന വീട്ടുകാരടക്കം ഈ മഹത്തായ മജിലിസിലേക്ക് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് കടന്നു വന്ന ഉമ്മമാരും ഉമ്മാമമാര് ഈ കുറ്റിയാടി സുറാജുൽ ഹുദയുടെയും ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലാന പേരോട് ഉസ്താദിന്റെയും മുഹബുകളായി ഈ സ്ഥാപനത്തെ നെഞ്ഞേറ്റുന്നവർ ഞങ്ങളെ പ്രസ്ഥാനവും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളുമായി സഹകരിക്കും ഏതൊക്കെ നാട്ടിലുണ്ടോ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും നീ ബറക്കത്ത് നൽകണമല്ല സന്തോഷം നൽകണമല്ല ഹൈറിന്റെ വഴികൾ ഫത്തഹാക്കി തരണമല്ല ചെറുവിന്റെ വഴികൾ നീ അടക്കണമല്ല അറിഞ്ഞുമറിയാതെയും രഹസ്യവും പരസ്യവും ചെറുതും വലുതുമായി ധാരാളം തെറ്റുകൾ വന്നു പോയ ദോഷികളാണല്ലോ നിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് നിന്റെ മൻസുറത്തിലേക്ക് നിന്റെ അഫൂവിലേക്ക് തട്ടിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ ദോഷങ്ങൾ വളരെ നിസ്സാരമാണല്ലോ നിന്റെ അഫൂ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്ത് നിന്റെ മൻസുറത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് നൽകി നിന്റെ റഹ്മത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് ചേർത്ത് പിടിക്കണം അള്ളാ ഒരിക്കലും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളെ സ്നേഹികൾ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഒരാളെയും ഞങ്ങളെ പരമ്പര ക്യാമത്ത് നാളെ വരെ ഒരാൾക്കും മാരകമായ ക്യാൻസർ വിധിക്കല്ല അള്ളാ ട്യൂമർ വിധിക്കല്ല അള്ളാ ഹാർട്ടിന് തകരാറ് തരല്ല അള്ളാ കിഡ്നികൾക്ക് തകരാറ് തരല്ല അള്ളാ വാദരോഗികളാക്കല്ല അള്ളാ ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ നോർമലാക്കി നിലനിർത്തണമല്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ സകല രോഗങ്ങളെ തൊട്ടും ഞങ്ങളെയും സ്നേഹികളെയും നിസ്സലാമത്ത് ാക്കണമല്ലോ അത്തരം വല്ല രോഗങ്ങളോ രോഗലക്ഷണങ്ങളോ രോഗാണുക്കളോ നിങ്ങളാരുടെയെങ്കിലും തടികളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ റബ്ബേ ഈ മഹത്തായ മജിലുസ് മുഖേന ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പരാമർശിച്ച് സകല മഹാന്മാരുടെയും മശായ ഹുസൂല് ഫുറു എല്ല മഹാന്മാരുടെയും പറക്കത്തുകൊണ്ട് റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഒരാളും അറിയാതെ തന്നെ അത്തരം രോഗങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് സലാമത്ത് നൽകണം അല്ലോ അത്തരം രോഗികളാണ് ഞങ്ങളെന്നറിഞ്ഞ ആളുകൾ വന്ന് കുടുംബക്കാർ വന്ന് ഞങ്ങളെ സങ്കടത്തോടെ സമീപിക്കുന്ന സഹതാപത്തോടെ നോക്കുന്ന ഒരു രംഗം മരണം വരെ വിധിക്കല്ല അള്ളാ 
അർഹമുർ റാഹിമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ അല്ലാഹ ഞങ്ങൾ ഒരാളെയും നീ ഖായിബാക്കല്ല അല്ലാഹ പടച്ചവനെ ധാരാളം തവണ നിന്റെ ഹറമിൽ എത്താൻ കുടുംബസമേതം വരാൻ ഹജ്ജും ഉംറയും സിയാറത്തും ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യം നൽകണം അല്ലാഹ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹമാണ് സയ്യിദുൽ വുജൂദ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുല്ലാഹ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ നീ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരണം അല്ലാഹ അതിന് പറ്റുന്ന നിലക്ക് ഞങ്ങളെ കൽബ് ഒന്ന് നന്നാക്കി തരണം അല്ലാഹ ഞങ്ങളെ കൽബ് ഒന്ന് പരിവർത്തിപ്പിച്ചു തരണം അല്ലാഹ ഹറാം കാണുന്ന കണ്ണുകൊണ്ട് മുത്തായ തങ്ങളെ കാണൂല എന്ന് ഞങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹ ഞങ്ങളെ കാഴ്ച ശക്തി ഒന്ന് ലവലാക്കി തരണം അല്ലാഹ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ലത് കേൾക്കാൻ വിധിക്കണം അല്ലാഹ നല്ലത് കാണാൻ വിധിക്കണം അല്ലാഹ മുത്തായ തങ്ങളെ കാണാൻ വിധിക്കണം അല്ലാഹ യാ റസൂലല്ലാഹ ഉംദർ ഹാലന യാ റസൂലല്ലാഹ ഇസ്മർ മഖാലന അവിടത്തെ കാണാൻ ആശവജാട് ഞങ്ങളെ സംസാരം എപ്പോഴും വമാറു സല്ലാ കൈല്ലാ റഹ്മത്തുൽ ലിൽ ആലമീൻ അവിടത്തെ മദഹ് ജല്ലാ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങാറില്ല അവിടത്തെ മദഹ് ജല്ലാ നിർത്താറില്ല ഇടയിൽ പറഞ്ഞത് മുഴുവൻ അവിടത്തെ മഹബ്ബത്തിലായി കബൂലാക്കിയിട്ട് അവിടത്തെ കാണാൻ ഞങ്ങൾ കേറെ ആശയുണ്ട് ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ സിറാജേ നാളെ ഞങ്ങൾ മഷറയിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞങ്ങളെ ഞങ്ങളെ നേതാക്കന്മാരെ തഹത്തിലായി ഞങ്ങൾ വരുമ്പോ ഞങ്ങളെ ഒന്ന് പരിഗണിക്കണേ മുനി اللهم شفعه فينا بجاهه عندك قبول آكن أم الله قبول آكن أم الله അപകടങ്ങളിലും പ്രയാസങ്ങളിലും പെടുത്തല്ല അള്ളാ ഒരു സുഹൃത് കൊണ്ട് അയിന് കൊണ്ടും ഷെറു കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ ഹലാക്കാക്കല്ല അള്ളാ സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് ഇജ്ജത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഞങ്ങളുടെ നാടുകൾ നീ ഫത്ത് നൽകണം അള്ളാ ഞങ്ങൾ തൊട്ടുപോയ പല സംരംഭങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ഉണ്ട് പാതി വഴിയിലാക്കല്ല അള്ളാ ഒരാളെ മുമ്പിലും ഞങ്ങളെ വഷളാക്കല്ല അള്ളാ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ പലതും ഹൈക്കോടതിയിലടക്കം കേസിലുണ്ട് അള്ളാത്തുകൊണ്ട് കരാമത്തുകൊണ്ട് നീ വലിയ സന്തോഷം ഞങ്ങൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്ന പരിശുദ്ധമായ മുത്തബർക്കായ സിറാജുൽ ഹൃദയുടെ തിരുമുറ്റത്താണ് ഞങ്ങൾ നിന്നോട് കൈനീട്ടി ഇറക്കുന്നത് അള്ളാ നീ ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങൾ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സകല കേസുകളിലും പ്രഗത്ഭരായ വക്കീലുമാരെയാണ് പലരും ഏർപ്പാടാക്കിയത് ഞങ്ങൾക്ക് പണമില്ല സ്വാധീനമില്ല ഏറ്റവും നല്ല വക്കീലിനെയാണ് ഞങ്ങളും ഏർപ്പാടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിന്നെക്കാളും വലിയ വക്കീലിനെ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല അള്ളാ എല്ലാ വക്കീലുമാർക്കും വാക്കുചാതിരി കൊടുക്കുന്ന എല്ലാ ജഡ്ജിമാരുടെയും കൽപ്പ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന രാജാവായ ഹക്കിമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഹൈറായ വിധി തരണമല്ലോ സുൽത്താൻ ഉസ്താദ് അടക്കം റൈസുലുലും ഉസ്താദ് അടക്കം മൗലാന പേരോട് ഉസ്താദ് അടക്കം ഇവിടുത്തെ ഉസ്താദുമാരും മുത്തലിബ് സക്കാഫ് ഉസ്താദ് അലി സക്കാഫ് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളടക്കം അറിയുന്നതും അറിയാത്തതുമായ സകല ഉസ്താദുമാർക്കും ഞങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു ഉസ്താദുമാരുടെ തഹത്തുല്ലത്ത് ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അഴിയത്തുള്ള ദുർഗായുസു നൽകി ഞങ്ങളെ കബൂലാക്കിയിട്ട് മരണം കയറാകും ബക്കാമിലായിമാൻ നൽകിയിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ അവിടെ വാങ്ങിയിട്ട് ഖബറിൽ സന്തോഷത്തോടെ കിടന്ന അള്ളാഹുവേ നന്മതിന്മകൾ തൂക്കുന്ന സമയത്ത് നന്മകൾക്ക് കനം കൂടി തിന്മകളും അയച്ചു കളഞ്ഞ് അറസിന്റെ തണല് വാങ്ങിയിട്ട് ഹൗദുൽ കോസർ വാങ്ങി കുടിച്ചു നിന്റെ കായ് കിട്ടിയിട്ടല്ലോ ഹിസാബിന് വിളിച്ചാൽ ഞങ്ങളെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല കാണിക്കാൻ ഒരു കണക്കുമില്ല അള്ളാ ഹിസാബില്ലാതെ നിന്റെ മഹാന്മാരുടെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സുറാത്തുന്ന് കടത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതൊന്ന് കാണിച്ചു തരണേ അടിമകളായ ഞങ്ങൾ നീ പരാജയത്തിൽ പെടുത്തല്ല അല്ലോ നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കല്യാണത്തിന് ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണമല്ല സ്വർഗത്തിലെ സകല സുഖങ്ങളും മറന്നു പോകുന്നൊരു സുഖമുണ്ട് അത് നിന്റെ ലിഖാ സുഖമല്ല അല്ലോ ഞങ്ങളെ കണ്ണുകൊണ്ട് ഹറാമ് പലതും കണ്ടുപോയെങ്കിലും നിന്റെ പക്ഷുറത്തു കൊണ്ട് അസുഖകൊണ്ട് നീ അതൊക്കെ ഒന്ന് മാപ്പ് ചെയ്ത് നിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ കണ്ണു കഴുകി ഒന്ന് ശുദ്ധിയാക്കി നിന്റെ ലിഖാരം തരണം അല്ലോ ഞങ്ങൾ ദുരാക്ക് നീ ജാപത്ത് നൽകണമല്ലോ ലോകവിശ്വാസികൾക്ക് നീ അയ്യത്തും സമാധാനവും നൽകണമല്ലോ ഞങ്ങൾ രാജ്യത്തുള്ള മതമൈത്രിയും സാഹോദര്യവും നിലനിർത്തി തരണമല്ലോ അള്ളാഹു മഖ്ഫില്ലി ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ അള്ളാഹു റഹ്മലി ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ അള്ളാഹുമ്മ തജാവദൻ ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ അള്ളാഹുമ്മ ജാൽന മിൻ ഖയാരി ഉമ്മത്തി മുഹമ്മദിൻ اللهم ربنا لا تردن ايدينا خائبين خاسرين بسبب ذنوبنا بقلة شكرنا وغفلتنا بل تقبل منا بمحب فضلك وجودك وكرمك ولطفك ومنك وإحسانك يا أكرم الكرمين ويا ضياف المستغيثين ويا أرحم الراهمين بفضلي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم يا بطا مؤمنين على استاذ مارد نترو تطل يعني ناتي لو يصري استاذنا ثورا نيت عند الاستالار دبند يصري يرو بسطة تلو بدو سندي لكي ننقل كنيا نهر تستاذ ماركو بند دوائر كامدي بانا سمين غلو كدوائر كمبو جلالي اكابد دمينا ناس تابنا تند پير ادنو پتن پورتي گرچ گتا ننقل كدوائر